และท่านอาจารย์ซื่อนะครับดิฉันพระนาวชนาค่ะเราทั้งสองคนรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ค่ะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานไทยไฟปางกระเจ้าวันนี้เราอยู่ที่ไหนนะครับเราอยู่กันที่พระประแดงจังหวัดสมุทรปราการค่ะแล้วที่สถานีจัดงานจะที่ไหนคะโอ๊ลานกิจกรรมคุ้งบางกระเจ้านะครับที่ใกล้ๆกับสะพานวิพลนี่เลยครับสวยมากใช่ครับผมค่ะ Ladies and gentlemen, welcome to Thai Phai Ban Kha Chao semi-final competing for King and Queen Cup on Sunday, 26 November at Kung Ban Kha Chao Activity Area, Phra Pa Dan, Samut Pa Gan Province. ครับผมวันนี้เรามีกันกี่คู่นะครับมีทั้งหมด9คู่เลยค่ะน้องโอ๊แบบจัดเต็มจัดหนักวันนี้รอบชิงชนะรอบเอ้ยไม่ใช่รอบชิงรอบรองชนะเลิศของไทยไฟ2023ฮะใช่ค่ะที่เรามีซุปเปอร์ไฟทั้งหมด3คู่ด้วยกันนะครับเดี๋ยวจะมีใครบ้างเดี๋ยวไปดูแล้วก็จะมีมวยรอบรองชนะเลิศของไทยไฟ2023ทั้งหมด6คู่ด้วยกันบอกเลยว่าเต็มจิ่มกันเลยครับมีใครบ้างนะครับ4คู่แรกคู่แรกนะคะเป็นซูเปอร์ไฟค่าเชือกน้ําหนัก72กิโลกรัมค่ะจะเป็นพิสัยโยกภุ่มพันธุ์ม่วงของเรานะคะเจอกับอัครามชานิมอนจากแอลจีเรียค่ะและคู่ที่2นะคะรอบรองชนะเลิศชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรุ่น67กิโลกรัมเป็นการชกแบบสวมนวมนะคะจะเป็นสุขสวัสดิ์แสงมรกตค่ะพบกับซาลาเบอร์เคนแอลจีเรียค่ะและคู่ที่3ก็รอบรองชนะเลิศรอบรองชนะเลิศอีกเช่นกันนะคะเป็นการชิงถ้วยสมเด็จพระราชินีค่ะรุ่น54กิโลกรัมเป็นการชกแบบคาเชียก็คือเวโรวอรุจิรวงศ์นะคะเจอกับซาร่าโซคูฮีนะคะจากอิหร่านและคู่ที่4ค่ะเป็นการปล่อยแบบซูเปอร์ไฟค่ะคาเชือกน้ำหนัก69กิโลกรัมนะคะชนะชัยชอชนะมวยไทยเจอกับโมฮัมหมัดรามานีจากอิหร่านค่ะครับสำหรับคู่ต่อไปนะครับก็จะเป็นซูเปอร์ไฟในน้ำหนัก77กิโลกรัมนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างนักมวยไทยคนนี้นี่พร้อมกำลังแรงฮะไลออนแฟมิลี่มวยไทยครับจะเจอกับโมฮัมหมัดคาวิมิชาร์จากประเทศอิหร่านบอกเลยคู่นี้น่าติดตามครับคู่นี้อนาคตไกลครับของไทยไฟส่วนคู่ถัดไปครับจะเป็นมวยรอบชิงถ้วยพระราชทานในรุ่นน้ําหนักพิกัดน้ำหนัก70กิโลกรัมคาดเชือกนะครับเป็นรอบรองชนะเลิศคู่นี้นี่รอบต่อไปมันแน่เดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวเราอุบไปก่อนจะเป็นการพบกันระหว่างนักมวยใหม่ของไทยไฟเราเหมือนกันนักมวยป้ายแดงจากประเทศอิตาลีอเลซิโอมาลาเตสตาจะพบกับนักมวยรัสเซียนี่โอ้ทวีตเดียวกันเลยในยุโรปจะจะพบกับวาเลนเมียชูเลียกจากประเทศรัสเซียครับส่วนคู่ถัดมาคู่ที่7ครับก็ยังอยู่ในมวยรอบชิงถ้วยพระราชทานครับอันนี้เป็นรุ่น70กิโลกรัมคาดเชือกเหมือนกันครับจะเป็นการพบกันระหว่างน้องโอชอห้าพยักจากประเทศไทยและอีกคนเขาโจวความร้อนแรงในไทยไฟลีครับฉลามดำทีบีเอ็มยิมครับครับและรองคู่สุดท้ายนะครับจะเป็นมวยรอบชิงถ้วยพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรุ่น70กิโลกรัมครับคู่นี้นี่เดี๋ยวมีพิเศษเดี๋ยวถูกเป็นตอนท้ายเหมือนกันเป็นการพบกันระหว่างปตทวหรือจิตรวงศ์คนนี้ชื่อชั้นไม่ต้องบอกแล้วว่าฟอร์มเป็นยังไงฮะจะพบกับนักมวยจากประเทศอัฟกานิสถานฮาซิมจากุรีนะครับครับและคู่สุดท้ายคู่นี้พลาดไม่ได้ครับมวยหนักของเรารอบชิงถ้วยพระราชทาน 72.5 กิโลกรัมคาดเชือกจะเป็นการพบกันระหว่างนักมวยไทยเต็งหนึ่งสิทธิเกสายรุ้งพบกับอาวินเบบูดีบอกเลยว่าเต็งหนึ่งนี่ฟอร์มร้อนแรงอยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วชี้ชั้นคนนี้นะและที่บอกว่าเมื่อกี้เราบอกวิเศษนะตอนที่เราบอกว่าอุบไปก่อนใช่คู่ที่6กับคู่ที่8ที่ผมบอกพิเศษพิเศษยังไงที่ไทยไฟหลวงปู่ทวดจะเป็นรอบชิงใช่ไหมใช่ค่ะแล้วทีนี้ปกติเรามีชิงกันแค่6กถ้วยแต่นี่เอาคู่มันเกินนี่ไม่ใช่ครับครั้งนี้เราจับนักมวยไทยไฟเราเองใช่ค่ะมาชนกันเองถ้าคู่ของอาริซิโอกับวาเลเมียชูเลียกถ้าอาริซิโอชนะจะเข้าไปรอผู้ชายที่จะชนะผ่านศึกนี้มาได้ก็คือปตทวอรุจิระวงเจอกับฮัสซิมชากุรีคือเอาง่ายๆอ่ะคือถ้าอาริซิโอชนะปตทชนะก็มาเข้าไปชิงกันที่ไทไฟหลวงปู่ทวดบอกเลยว่าน่าดูแน่ๆเพราะว่าอาริซิโอนี่ไปเจอนักมวยไทยมาหลายรอบแล้วนี่อีเวนต์ล่าสุดเสร็จทีเหลือทองพันชัยว่าฟอร์มดินไทยไฟลีกโดนล็อกยกแรกนะครับจริงค่ะเรามาลุ้นกันว่าว
ขอโปรโมทเลยละกันค่ะสําหรับอีเวนต์หน้านะคะการแข่งขันครั้งต่อไปนะคะจะเป็นไทยไฟหลวงปู่ทวดค่ะรอบชิงชนะเลิศชิงทวดพระราชทานปี2023นะคะในวันอาทิตย์ที่24ธันวาคม2566ค่ะที่ไหนคะน้องโอ๊ที่ร้านกิจกรรมพุทธอุทยานมหาราชนะคะวัดวชิระธรรมารามค่ะตำบลบ้านใหม่อำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะถ่ายทอดสดเวลา6โมงถึง3ทุ่ม40นะคะสามารถรับชมได้ทางช่อง8นะคะกฎหมายเลข27และถ้าสมมติอยากจะมาชมสดๆประตูเปิด4โมงนะคะที่นั่งมีจำนวนจำกัดปีค่ะเน้นย้ำว่าปีใช่แล้วอย่าลืมมาพบกันนะดูเพราะฉะนั้นอีเวนต์หน้าไว้ก่อนอีเวนต์วันนี้เป็นยังไงสนุกแค่ไหนติดตามได้ตอนนี้เลยครับ
ไทยไฟลีกสังเวียนเลือดของตัวจริงร่วมค้นหาเหล่านักสู้สายเลือดใหม่และชิงความเป็นเลิศด้วยบวยค่าเชือกยิ่งใหญ่ดุจันเร้าใจร่วมพิสูจน์ความมันณบีแอคทีฟไบเทคบุรีถ่ายทอดสดความมันทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมมนาถบพิตรได้สละพระราชทรัพย์สูญพระองค์โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินการก่อตั้งโรงเรียนราชประชาสมาสัยขึ้นเพื่อรับบุตรผู้ป่วยโรคเหลือนที่แยกเลี้ยงจากบิดามารดาตั้งแต่แรกเกิดโดยให้ความอุปการะเลี้ยงดูในการศึกษาให้อยู่ประจำในโรงเรียนเพื่อสกัดกั้นการแพร่เชื้อโรคเหลือนพระองค์ทรงมีพระราชดำริอีกว่าควรจะให้ลูกบุคคลภายนอกเข้ามาเรียนร่วมด้วยเพื่อตัดปัญหาสังคมรังเกียจเมื่อแรกเริ่มดำเนินการในพุทธศักราช2506โดยมีท่านผู้หญิงบุษดีมาลามาลาคุเป็นประธานมูลนิธิราชประชาสมาสัยรับสนองพระราชดำริพระองค์ทรงเปิดโรงเรียนราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์เมื่อวันที่16มกราคมพุทธศักราช2507จวบจนถึงปัจจุบัน Planet World Balance รักษาสมดุลโลกขุดคลองลัดโขตามพระราชดำริปกป้องพื้นที่ 11,819 ไร่จากภาวะน้ำท่วมทุกปีรักษาพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญในด้านสิ่งแวดล้อมโดยถือว่าเป็นปอดใหญ่ที่สุดของเมือง Profit Economic Value สร้างคุณูปการด้านเศรษฐกิจเมืองอุตสาหกรรมโครงการพระราชดำริสร้างสะพานภูมิพลหนึ่งและสองเชื่อมโยงเมืองอุตสาหกรรมการขนส่งเพื่อความคล่องตัวข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองทิศโดยไม่ผ่านเหนือแก้ปัญหาจราจรแออัดจากการขนส่งในระยะยาว
จากแนวทางพระราชดำริสู่การท่องเที่ยวคุ้งบางกระเจ้าอย่างยั่งยืนรักษาธรรมชาติพื้นที่สีเขียววิถีชีวิตวัฒนธรรมหลากหลายของหกตำบลจากแนวทางพระราชดำริสู่การท่องเที่ยวคุ้งบางกระเจ้าอย่างยั่งยืนสืบสารอาหารถิ่นกระเพณีความเชื่อและศรัทธาต่อยอดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษทางธรรมชาติระดับโลกพุทธศักราช2549นิตยสาร Time Magazine ได้ประกาศยกย่องให้พื้นที่สีเขียวคุ้งบางกระเจ้าเป็น The Best Urban Oasis of Asia ที่ดีที่สุดของเอเชียขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่การแข่งขันชกมวยไทยโลกไทยไฟบางกระเจ้ารอบรองชนะเลิศปี2023พบกับสองผู้ดำเนินรายการเป๊กเปรมนัทสุวรรณนานนท์และเดี่ยวสุริยศอรุณวัฒนากุลสวัสดีครับสวัสดีครับผมเดี่ยวสุริยศอรุณวัฒนากุลครับพี่น้องคุงบางกระเจ้าทรงเสียงจัดดังโอ้โหวันนี้เอาละครับทั้งเป๊กทั้งเดี่ยวมาแล้วนะฮะสวัสดีชาวสุนปาการนะครับพระประแดงแล้วก็สวัสดีทุกคนที่ดูไทยไฟอยู่นะฮะทั่วประเทศเลยนะครับถูกต้องนะครับวันนี้มันแน่นอนกับ9คู่นะครับขอกราบสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทั่วประเทศนะครับที่ชมผ่านทางช่อง8นะครับและทั่วประเทศที่ชมผ่านทางไลฟ์สดทาง YouTube ของเรากับไทยไฟออฟฟิเชียลนะครับและพี่น้องทุกคนที่อยู่ที่นี่ใช่ครับขอต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันชกมวยไทยโลกไทยไฟบางกระเจ้าวันนี้9คู่มันแน่นอนนะครับเราอยู่ที่ลากิจกรรมคุณบางกระเจ้าครับอำเภอพับประแดงจังหวัดสมุทรปราการนั่นเองแน่นอนครับแต่ต้องบอกทุกคนก่อนนะสำหรับการจัดการแข่งขันในวันนี้นะครับเป็นการแข่งขันรอบรองชนะเลิศในปี2023นี้ครับไทยไฟก็ได้รับพระเมตตานะฮะในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศนะครับให้กับนักมวยชายจํานวน4ถ้วยพระราชทานและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับทรงพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศให้กับนักมวยหญิงนะครับหถ้วยพระราชทานนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับอันหาที่สุดไม่ได้ครับครับท่านแขกคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเราย้อนกลับไปในวันสําคัญของเรากันดูนะครับในวันที่24พฤศจิกายนพุทธศักราช2553นะครับพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครับท่านทรงประทับเรือพระที่นั่งอังสนาครับเสด็จพระราชดำเนินทางชนละมาศไปทรงประกอบพิธีเปิดประตูระบายน้ําคลองลัดโพพร้อมทั้งทรงเปิดสะพานภูมิพลหนึ่งและสะพานภูมิพลสองครับที่อําเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการด้วยครับใช่ครับพระองค์นะครับทรงพระราชทานครับพระราชดําริในการขุดลอกคลองนะครับและสร้างประตูระบายน้ําที่คลองลัดโพซึ่งก็ช่วยแก้ปัญหาน้ําท่วมนะฮะทั้งกรุงเทพและปริมณฑลด้วยนะครับทรงมีพระราชดําริครับแก้ไขลดวิกฤตการจราจรด้วยการสร้างถนนวงแหวนอุตสาหกรรมรวมถึงสะพานภูมิพลหนึ่งและก็สะพานภูมิพลสองด้วยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับอันหาที่สุดไม่ได้ครับครับผมและด้วยเนื่องจากโครงการประตูระบายน้ําคลองลัดโพนะครับเนื่องมาจากพระราชดำริยังได้ก่อให้เกิดสวนสุขภาพลัดโพนะครับซึ่งอยู่ใกล้เคียงบริเวณนี้นั่นเองนะครับเพื่อให้ประชาชนได้มาพักผ่อนหย่อนใจได้ออกกําลังกายให้สุขภาพดีกันครับและเป็นสถานที่ที่ปฏิสถานพระบรมราชานุสาวรีย์ในหลวงรัชกาลที่9ครับหรือเรียกว่าพระบรมรูปทรงงานเพื่อให้เราได้น้อมสํานึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงประกอบพระราชกนิยกิจนานนานับประการนะครับเพื่อให้ประเทศชาติและพระสงฆ์นิกรชาวไทยได้อยู่อย่างมีความสุขและกินดีอยู่ดีครับใช่ครับพระองค์ทรงเป็นต้นแบบนะครับก่อให้เกิดความผูกพันและความชงรักภักดีที่ประชาชนเนี่ยมีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ครับอันเป็นเอกลักษณ์สําคัญของไทยที่ไม่มีชาติใดเสมอเหมือนครับในวันที่5ธันวาคมของทุกปีเรามาร่วมเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านผู้ทรงเป็นพ่อของแผ่นดินครับทางคณะผู้บริหารทีมไทยไฟของเรานะฮะนักมวยทุกคนร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณครับอันหาที่สุดไม่ได้ครับวันนี้ทุกคนทุกคนทุกคนทุกคนทุกคนทุกคนทุกคนทุกคนทุกคนทุกคนทุกคนทุกคนทุกคนทุกคนทุกคนทุกคนทุกคนทุกคนทุกคนทุกคนทุกคนทุกคนทุกคนทุกคนทุกคนทุกคนทุกคนทุกคนทุก
of Thai fight. That's right, this time it's the big Thai fight we call it now, but honestly, let's change it. This is the humongous Thai fight, and that's because we've got the King's Cup and the Queen's Cup tonight. Absolutely amazing. Absolutely, and why are we here? Well, we're here to, to honor King Rabba the Ninth, who initiated the canal dredging project and the construction of the Lat Pole Canal floodgate to address the flooding issues in Bangkok and the surrounding areas. Concurrently undertaking the construction of an industrial ring road, Bumibon Bon Bridge and Bumitol 2 Bridge to alleviate traffic congestion. Bangkok Chao, also known as Gra Pu Pao Mu, is situated in the Prapadeng district, Samuk Prakan province. This region is distinguished by an artificial island, which we're on now, That's right. shaped by the Chao Phraya River. It features mangrove forests and lush orchids, making it a significant contributor to fresh air production. And in 2006, Time magazine acclaimed Bangkok Chao as the best urban oasis of Asia. You know what? And I believe that. It's my first time here, actually. And you know what they call this place? The lungs of Bangkok. Would you believe that? Nice. I do believe it now that I'm here. The air's a lot fresher. I'll it tell you that right now, yeah. But let's go to the most important thing of the day, and that is today's fight card. So fight number one, we've got Sayok Popobon taking on Akram Tamin Moon. And that's at 72 kilos. But did you see the size of Sayok's opponent? I haven't seen him yet. Oh, I did at the weigh-ins. Oh, yes. I mean, he, <laughs> he looked like a monster. I, I, honestly, I can't say that I've seen Akram fight before, but it's going to be a really hard fight for Sayok. But Sayok, of course, what he's used to doing is fighting against people much more taller than him. Sometimes a lot more he heavier, but this time I think he's going to have a very difficult time because this guy is a beast. Also noted as well, Sayok is now on Instagram. So when he, on, he wants to follow Sayok, it's at Sayok Muay Thai. Yeah, it's about time. I mean, <laughs> Absolutely. I, 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 can't, I can't remember what age is at now, 37, 38. I'm not sure. I think he's pushing 40 now. Yeah, but it's yeah, about time that he started on Instagram. I, I, I don't know. Anyways. What an amazing way to kick off Thai fight with exactly. the legend that is Sayak Pumpam Muang. Not sure, us off. Not yeah. sure when is the last time we've seen Sayak actually kick off the show. I mean, it's no. going to be a big Thai fight if he kicks things off. Absolutely. But we got to move on to the next one. And it is a King's Cup tournament. This is the King's Cup tournament with gloves on. And it's your... Uh, it's just a cup winner. It's Tuk Sawat Sang Marakot. He will be taking it on Salah Bukhan. Or Bukhan? I'm not sure how to pronounce that yet. But <laughs> I'll figure it out. And it's going to be an exciting match. Another Thai versus Algerian matchup. And it's at, well, it says at 67 kilos, but they actually weighed in at 65. We do that sometimes. It, it'll make sense as things go on. And the winner of that, they will take on Vahid Nika. Let's talk a little bit about Vahid Nika. How did he perform last week? Oh, he was awesome. Of course, it was great to see. How we did in Thai Fight League, of course, we're using Thai Fight League now as That's the right. semi-finals. That's right. Of course, they will compete later, which we'll talk about in December. That's right. I mean, what we used to do is that we used to have a pre-show and those were the fights, but then later on, now that we have Thai Fight League, why not have the other semi-final fights there? I'm sure the viewers at home enjoyed that a lot. And now, the Queen's Cup. The Kacha Queen's Cup matchup between Vero Varujira Wong. She'll be taking on Zara Shukohi. Now, the winner of this will take on Paya Singh. So potentially, we'll see a rematch between Vero and Paya Singh. Yeah, let's not write off Zara though. She's on a two-fight winning streak. I'm not, because I'm not. She performed very well. At your other stopping ground in LWC. She's been on a bit of a roll lately. Vero moving up from 53 to 54 kilograms, which is where Zara usually does perform. Could that be a chink in the armor of Vero? Exactly. We'll find out later in our third bout. Now, moving on to our fourth bout, a bout that I am very, very excited about. Me too. About. The debut of Chana Chai Cho Chana Moi Thai. We've seen. Don't confuse people at home. The big Thai fight debut of. I was just about to say, we've seen him on Thai Fight League. <laughs> That's but right. This is the first time we'll get to see him on a big Thai fight. And he's fighting against Mohamed Rahmani. Now, Mohamed Rahmani, I've seen before, yeah. and he's now ranked in the world rankings. Chana Chai is Which done. one? So we're in paper, on paper, <laughs> WMO. So on paper, this is a potential banana skin, is as it were, for Chana Chai because Mohamed Rahmani is a very, very good fighter. That is my pick for fight of the night, bout number four yeah, here on Thai Fight. And of course, those Chai. who saw, I believe it was Thai Fight League episode 21, would have saw Chana Chai win by KO using yes. his elbows. So he is an elbow monster. I mean, Sayok. He was known for, as our elbow monster for many years, but Chana Chai, he may be the new one coming. And that's at 69 kilos. You don't want to miss that one. And then coming up next is two of our favorite fighters. <laughs> Lion Family Muay Thai is back on Thai Fight, and he'll be taking on Iranian Mohammed K. 
Karim Ishak. That's right. I mean, we saw Lion Family Muay Thai make his Thai fight, big Thai fight debut. Still have to mention the big in uh, in Lopuri, and that was absolutely phenomenal. I mean, he won by knockout in the first round, but let's be honest, we expected him to do that. But yeah. I gotta say, his opponent today is gonna be a much bigger test than from the previous Thai fight event. I agree, and as well, Lion as, as well, after he won, we saw some good dancing. Just wondering if you're going to see that dancing again. I, I, I believe it will. <laughs> All right, moving on. A semi-final matchup in the Thai fight card, card chuck. That's right. 70 kg tournament, an international bout. We've got Alessio Malatesta, who's now part of the, the big Thai fight team, taking on the Russian Vladimir Shuliak. Now, we've seen Vladimir Shuliak a couple of times in yeah, Thai fight yeah. before, but I can't say he's had a lot of success here. He hasn't. And so now... It's a big time for Alessio, of course he got his last win here on Thai Fight, the last time we saw him. If he wins this fight, of course he will move on to the final Thai Fight next month. Yeah, but, but let's wait <laughs> to announce who he may take on later on. Because coming up next after that will be Nong O Shahapayak. He will be taking on Shalam T B Shalam Dam, excuse me, TBM Jim, a Thai versus Thai contest at 70 kilos. And it's also a Thai fight tournament matchup, a King's Cup yep. tournament matchup. And um, of course, let's not forget that the winner of that will take on Arman Moradi in a UTR next month. Yeah, Chalam Dam, we've seen him on Thai Fight League. Not much success. I would expect Nongho to run through him, if I'm being honest. I have to be honest too, because I'm not sure if his style would really suit against Nongho. I mean, he's only Chalam Dam. With all due respect, he's only just started fighting Katsha. He's only yeah. just started fighting in the three-round format. As good as a fighter that he is, Nongo is just a different breed of monster. But if he does win, massive upset and a big opportunity tonight for Chalam Dam. All right, moving on, we've got PTT for Rujirawan taking on Ashem Jagari from Afghanistan. Okay, it's time for us to tell the viewers at there home. You go. I mean, this is a semi-final matchup and the winner of this may potentially take on Alessio Malatesta or Vladimir Shulyak. Mouth-watering prospect, Malatesta versus PTT in a UTR next month. And our final bout of the evening, Deng Nung Sit Jai Se Rong will be taking on the Iranian fighter, Arvin Mayboudi. And that is also going to be a tournament matchup, so I'm looking forward to that. It's going to be at 72.5, but they both weighed in at 76. Ki kilograms, I believe, and the winner of that will take on Abul Fas Merazaran. Now, we've mentioned a couple of times now, Thai Fighter UTM next month. When is it? It's going to be on Christmas Eve, 24th of December, and the event is going to be called Thai Fight Luopu Tuat. So, you don't want to miss that one because it is the finals. We'll find out who will be our King's Cup winners, and we'll find out who will be the Queen's Cup winners. And Aaron, finish the show off. <laughs> All right, so. Don't forget to follow all the social medias on Thai Fight. IG Thai Fight. I think IG is on. Uh, sorry, Thai Fight is on X. Of course, we're on Facebook as well. But more importantly, all those watching on Thai Fight International, don't forget to like and of course subscribe. And we'll see you for the show exactly. right now on Thai Fight. Have a good time. ครับสวัสดีครับผมเกี่ยวเพชรเจ็บไปสนนะครับอายุ 22 ปีครับก็เรื่องนึงก็มาจากสายเล่นเหมือนกันครับก็อ่าพี่น้องอะไรครับต่อยมวยครับก็เป็นแรงบันดาลใจจากพี่ครับได้จะมาต่อยมวย
มาจากสมบูรณ์นะครับแล้วก็เสริมสร้างค่ายมวยที่บ้านด้วยครับคือยอดมวยนะครับสนใจครับก็ผมก็ชอบสไตล์ปล่อยของพี่เอลครับเขาลูกมวยหมัดมวยหลากหลากหลายครับก็ชอบในการจบของพี่เอลครับก็พี่สนใจก็เป็นไดเดลผมครับก็อยากเดินตามพี่สนใจครับก็ฝากพี่น้อง FC ของไตไฟครับผมก็เป็นเข้ามาต่อยไตไฟก็ฝากเป็นกําลังใจให้เชี่ยวเพชรเจ็ดไปสนด้วยครับก็พี่น้องชาวใต้ครับก็ผมก็หนึ่งคนนะครับเข้ามาต่อยรายการไฟก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยครับเพื่อครับพี่น้องชาวใต้ทุกคนครับวันนี้พ่มมาต่อยไตไฟสีบางหน้าก็ฝากชาวใต้เป็นกําลังใจให้พ่มกันนะครับพ่มกับอนุรักษ์มวยไทยมอบเงินรางวัลพิเศษจำนวน 10,000 บาทให้กับนักมวยที่ใช้ท่าแม่ไม้จระเข้ฟาดหางในการชนะน็อกคู่ต่อสู้ร่วมอนุรักษ์มวยไทยโดยเครื่องดื่มตราช้างขอต้อนรับเข้าสู่ไทยไฟบางกระเจ้าครับผมส่งเสียงจากคุ้งบางกระเจ้าหน่อยแล้ววันนี้คนเนืองแน่นมากจริงนะจากคุ้งบางกระเจ้าวันนี้นะฮะไปผ่านหน้าจอทั่วประเทศแล้วนะฮะทางช่องแปดนะครับผมเอาละครับแน่นอนนะครับตรงนี้นะฮะเรากําลังจะไปลุยกับคู่มวยมันมันกันนะฮะเพราะเล็กเดียวอยู่บนเวทีแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะฮะผู้สนับสนุนของเรานะฮะอย่างเครื่องดื่มตาช้างด้วยนะครับที่รวมอนุรักษ์มวยไทยนะแล้วก็สนับสนุนเงินจํานวน1 0 0 0 0 0 0บาทนะให้กับนักมวยครับที่ใช้ท่าแม่ไม้มวยไทยอย่างจระเข้ฟาดอาหารนะชนะน้องคุณสู้รับไปเลย1 0 0 0 0 0 0บาทครับทันทีเลยนะครับยังไงช่วยเชียร์กันด้วยกันละกันเพราะว่ามีอยู่หลายแมตช์ที่พยายามใช้ท่านี้ซึ่งอันตรายทั้งผู้ใช้และผู้โดนใช่ครับพอใช้ปุ๊บน็อกเลยครับผมไม่ทันตั้งตัวโดนเคาน์เตอร์คือถ้าพลาดอาจจะโดนได้เหมือนกันดังนั้นเป็นท่าที่ยากดังนั้นช่วยเชียร์ช่วยให้กำลังใจกันด้วยครับผมท่านน็อกกันหนึ่งแสนบาทกันไปเลยนะครับต่อมานะครับอันนี้สําหรับแฟนๆของไทยไฟเลยอยากให้มาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับนั่นคือไทยไฟแฟนคลับนั่นเองนะครับผู้ที่อยู่ที่นี่นะครับทุกคนครับฟังดีๆเลยนะฮะหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาเปิดไลน์นะฮะแล้วก็เปิดกล้องเอาไว้เห็น QR code ไปจ้านะครับที่หน้าจอสามารถสแกนเข้าไปได้เลยนะครับเราจะกลายเป็นเพื่อนกัน
แล้วเพื่อนก็ต้องรักเพื่อนมีข้อบูลข่าวสารเล่นเกมกิจกรรมอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายจากของรางวัลด้วยนะครับหรืออาจจะมีสิทธิ์ในปีหน้าเนี่ยได้ไปลุยชมไทยไฟในต่างประเทศด้วยกันครับผมมีไปชมที่อิตาลีกันแล้วรอบนี้แล้วครับนะฮะลองดูนะครับส่วนทุกท่านนะครับที่ชมผ่านทางช่อง8นะครับเราขึ้น QR code นะครับไว้ที่มุมด้านล่างของจอโทรทัศน์เรียบร้อยแล้วสแกนเข้าไปได้เลยหรือใครที่รู้สึกว่าพิมพ์แล้วเร็วกว่าก็สามารถพิมพ์แอดไทยไฟก็เป็นเพื่อนกับเราแล้วครับใช่ครับผมแล้วก็เราก็ต้องยินดีกับนักหน่วยไทยไฟด้วยนะฮะได้ของดีของพระประแดงเข้าไปนะครับเขาได้รับนะความเมตตาจากพระราชพัฒนสุนทรนะครับเจ้าอาวาสวัดทรงธรรมวรวิหารนะครับเจ้าคณะอำเภอพระประแดงนั่นเองนะฮะนักมวยทุกคนเนี่ยจากไทยไฟก็ได้รับมอบเท้าเวสุวรรณนะฮะให้เป็นของขวัญก่อนขึ้นชกนะฮะเป็นกำลังใจที่ดีวันนี้รอดูว่าแข็งแกร่งขึ้นขนาดไหนครับผมเป็นสิริมงคลมากๆเลยทีเดียวนะครับแต่เนื่องจากว่าเรามีประเพณีของเรานะครับก่อนที่จะชกหรือทําการแข่งขันนักมวยเราฟิตอยู่แล้วเราก็เลยต้องหาคนฟิตและสร้างความฮึกเหิมไม่กันหน่อยแน่นอนเราอยากรู้ว่าคุณผู้ชมนั้นคนดูของเรานั้นฟิตหรือเปล่ามีพลังพอจะอยู่กันก้าวคู่หรือเปล่าดังนั้นใครที่ถือกระบองสีแดงขาวนะครับอีสุสุชูขึ้นมาเราตีมาพร้อมกันเลยสุดยอดครับนี่โค้งเลยนะโอ้โหไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาตรงนี้ข่าวนี้ดูสีน้ำเงินบ้างนะฮะไทยประกันชีวิตชูขึ้นมาแล้วตีดังๆสวยมากครับโอ้มีไฟวิบวับกับพิมพ์ด้วยอยากเห็นทั้งแดงทั้งเงินน้ำเงินพร้อมกันนะขอเสียงดังๆให้กับไทยไฟพร้อมกันแล้วมาเยี่ยมจริงจริงขอบคุณมากครับเพิ่มนะฮะฉะนั้นก็ลุยกันดีกว่านะฮะเริ่มกันที่คู่แรกเลยนะฮะเป็นซูเปอร์ไฟจัดไปพิกัดน้ำหนักแบบจุกจุกหนักๆเลย72กิโลกรัมนะครับคนแรกยอดมวยจากแอลจีเรียครับอยู่บนเวทีนี้ปราบเร็วดุดสุนักจิ้งจอขอเสียงต้อนรับเฟนเน็กฟ็อกซ์ครับอาครามทอมมิมอนอาครามทอมมิมอนเฟนเน็กฟ็อกซ์ประเทศแอลจีเรียหน่วยการดีทีเดียวนะฮะมอน from Algeria ดูทรงแล้วเนี่ยสูงกว่าผมนมีร้อยเก้าสิบกว่าแน่แน่โอ้โหแล้วจัดจุกๆฮะเจ็ดสิบสองกิโลกรัมนะฮะรับรองว่าอาวุธหนักๆแน่แน่แน่นอนโชคโชคยาวขนาดนี้ดูซิว่านักชกไทยคนนี้จะหาอะไรนะครับมาต้านแต่เนื่องจากว่าเรื่องของการฟาดปากหรือเวียงหมัดคนนี้สอกคมกลิบหมัดก็ดีไม่แพ้ใครมาปรบมือในทางต้นรับด้วยนะครับกับขุนศอกอามาหิตสยองพุ่มพันมัวสยองพุ่มพันมัวขุนศอกอามาหิตประเทศไทยเอกชุมพรในทางซ้ายและคุณสมจิตจังจะพอดีโอลิมปิกโกลด์มัลลิสต์ชนะโกลด์โก
Golden. Yeah. Gold winner, yep. Yeah, in Beijing. Yep. I was about to go as far as Greece, but yeah. <laughs> <laughs> All right, introducing first. In the white corner, we have Akram Tami Mount, aka the Fennec Fox. 24 years of age, born in Hajj Ut in Algeria. He stands at a whopping 189 centimeters. Wow. He has a professional record of 32 fights with 28 victories, just four losses. And there's his opponent fighting out of the black corner. He goes by the name of Sayok Pumpamuang. His real name is Sakda Niamhob. 40 years of age, 173 centimeters tall from Tisanolok province. He's a total of 339 fights, 287 victories, 50 losses, and two draws. And his list of honors include being the Thai fight champion. On a few occasions, he was the Susu Cup Super Fight Champion, Thailand Champion, Rajanon Champion, Lumpini Champion, WMC World Champion, and of course, the WMO World Champion. And look at that height difference. Yeah, I was just about to say, it was unfortunate that we couldn't get the camera just uh, around there so we could see him face to face, but yeah, Akram, a lot taller than Sai Ok. 16 centimeter height advantage for the Algerian. He doesn't have a bad record as well. 28 wins from 32 fights this is impressive. Sayok's overall record here on Thai fight is 58 fights with 51 victories, seven losses. 23 of those 51 victories coming by way of knockout. But you can't always knock out Father Time, as they say, and he is now 40 years of age. 40 years of age is still going strong. I mean, this is the first time we've seen Akram here on Thai Fight, so you got to wonder, mm. what's his level like? Yeah, absolutely. He's already going in uh, for the knockout, but i got to say, Aaron, he doesn't look that confident. It's got to be intimidating, 40 years of age, or not to have Sayok standing in front of you. Yeah, looking straight into Akram's eyes now. Oh man, right there from Sayok. Yeah, that was a great counter from Sayok. But of course, as we know, the older Sayok gets, the more smarter he has to mm. fight. It's not the same Sayok we've seen before. And we saw in his last fight against the German, Christian Malopec, that he is susceptible to getting caught. Yes, you know? he is. Definitely not as fast as he used to be, but the experience no. usually pays off. This right. kick there for Sayok. Oh, right out of left there, coming in by the legend. Oh, swinging left and right there. Another good kick to the midsection there for Sayok. Sayok still chasing his opponent down. Akram on the back foot. Nice right kick to the body and acknowledge there. But Sayok just stalks his prey, moves forward. Yeah, usually from a taller fighter, especially of Akram's range, we usually see knees yes. coming into play. But it's quite obvious from the get-go that Akram does want to stay on the outside. You can tell there's some nervous energy running through the body right now of Akram. Doesn't look as relaxed as he should be, which is understandable considering the circumstances right now. Nice right high kick there by Akram. That was much better. That might settle the nerves, you know. Yeah, I mean, he might have some nervous energy, but one thing's for sure, he does have the techniques. He does. He does have the abilities, and he does have experience under his belt. But the same experience as Sayok? I don't think so. <laughs> well... Oh, good combination. Yeah, fantastic combination there for Akram. He needs to do a little bit more oh, He got clipped with that left hand, though. Yeah, now Akram, eyes wide open, stuck in the corner, receiving oh! elbows. And once again, Sayok turning back the clock. The technique that made that man famous, that left elbow. Knocking down the Fenny Fox. Yeah, that was beautifully placed by Sayok. He did his timing just right. Good left high kick there from Sayok. Didn't even think he could get up that high. And a round one here on Thai Fight.
ร่วมส่งเสริมมวยไทยโดยเครื่องดื่มตราช้างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย They can see highlights of the very first round A lot of damage being inflicted by the legend that is Sayok You yeah. see some good exchanges though You can see on this slow motion I wasn't waiting for that knockdown when it occurred Backing up Akram into the corner And there, left hand Knocking him back Dropping that guard and there was the left elbow The trademark of Sayok in the very first round as Akram goes down, but he's certainly not out. No, he's definitely very much still in the match. And ladies and gentlemen, if you're just tuning in, my name is Chai Kurt Amlet, this is Aaron Siu Sompan, and you are tuning to Thai Fight Bangajau. Yeah, we've got many, many fighters here tonight, fighters from Thailand, Italy, Myanmar, Algeria, Iran, and many, many more. And of course, we've also got some semi-finals that will lead up to our next event in Ayutthaya for those finals. Left the, kick there by Sayok. And the reason why Aaron said that Akram's definitely not out of the fight because here on Thai Fight Rules, the knockdowns only count for one point. Absolutely, yes. Yeah, not a 10-8 round necessarily. If it is like Kevin said, a knockdown. Left kick there by Sayok. And you can tell Akram definitely felt that left kick to the body and now he's cornered once again. He's in a very bad place but manages to get out with that <laughs> well, spinning back fist. that's one way to get out of a situation like that. Absolutely. Making Good it high. work in his favor. Nice high guy there from Sayok! Oh, beautiful left kick to the body by Sayok! He's looking in good form here tonight on Thai Fight by Prachau. Yeah, Sayok looking excellent. And just to tell everyone how big this event is, Sayok is in the first match. Oh, good right elbow there from Akram as he goes down. Yeah, I don't think he's getting up. I've been wrong about it before. No, he is. He's I'm wrong it once again. You've got to love the heart that Akram is showing in this fight, but maybe it's just a little bit too much for him at this point. I wasn't even sure how that knockdown occurred, if I'm being honest. That was so quick, a flash knockdown, but... You can only assume there was another counter elbow that came in by side. Evades that right hand. Akram, every time he swings that right hand, he's, he's missing the mark. If he is going to swing with that hook, he's going to make sure that he is close enough to get to Sion. And his clinching, i got to say, is just not up to par. You can't be turning your, the side again, of your body to your with opponent. The Good shot to the body there from Sayok. And that's the thing about Sayok, he's not, he does have an issue with moving close enough to get clipped himself as long as he can dish out the punishment. And that's something that Akram is going to have to learn. He is the taller fighter, but he's still going to have to get in range if he wants to throw those left and right hooks. Yeah, he's just waiting for Sayok to come in. I'm not sure what that is. It may be the nerves are still there. Could be left. Oh! Holding on to the ropes, but he is down and he's caught it. It's over in the second round. Sayok turning back the clock. Here on Thai Fight, Bang Kuchel, many people will be thinking because of the high advantage, this could spell disaster for the 40-year-old Sayok. But once again, here on Thai Fight, he is able to overcome and deliver a victory for his team. Congratulations to the legend that is Sayok Pompamuang. That was extremely impressive. I mean, Sayok once again turning back the clock, 40 years of age, but he still got it. Let's take a look at some of the highlights there. So he's Sion pushing Akram back. See, he got clipped with the right elbow, but Sion just doesn't care. There was a left elbow that caught him, he went down. I don't think he did a lot of damage. I almost think that Akram was just wilting into the fact that he was... The pressure was all over him and he couldn't handle it. He'd yeah. never been in a situation like this before, facing a legend, competing car church. I was, about, I was about to say, Sion must have hit the off switch. <laughs> I mean, that was amazing. A barrage of punches, just a little bit too much for Akram. Well, I did say a little bit, I think, a, <laughs> I think yeah. way too much for Akram. But nevertheless, that was impressive. So I take away a man's morale and he's left with almost nothing. All right, let's get the official confirmation of the result, then move on to our second round. the winner is... Sayok Pumpanwong from Thailand! ครับและเป็นกําลังใจให้กับผู้นิพพานไปไปเป็นไรเรามาลุยกันใหม่ได้ในแมตช์หน้าครับอีกหลายคู่สนุกสนานนะครับกลับมาเจอกับไทยไ
ไทยไฟลีสังเวียนเลือดของตัวจริงร่วมค้นหาเหล่านักสู้สายเลือดใหม่และชิงความเป็นเลิศด้วยบวยค่าเชือกยิ่งใหญ่ดุจันเร้าใจร่วมพิสูจน์ความมันณบิ๊กแอคทีฟไบเทคบุรีถ่ายทอดสดความมันทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาจนถึง20นาฬิกาหากช่อง8 YouTube และ Facebook ไทยไฟล์ออฟฟิเชียลไทยไฟล์ลีก The Real Blood Arena Search the New Blood Fighters with c r o s Cheer Greatness Fruitless and more exciting Join us every Sunday at Beat Active by t e c h b u r i Live from 6 to 8 p.m. on Channel 8 Thailand YouTube and Facebook Thai Fight Official. ส่งเสริมมวยไทยโดยอีซูซูธนาคารองสินเครื่องดื่มตราช้างไทยประกันชีวิตเอาละครับไทยไฟบางกระเจ้ากลับมาแล้วนะฮะยังอยู่ที่คุ้งบางกระเจ้านะครับผมแน่นอนว่าคู่แรกมันสะใจกันไปแล้วโอ้โหคุณศอกอัมมาหินเหมือนเดิมคือไม่ได้เห็นศอกหนักจากตอนที่มันนานแล้วครับแน่นอนนะยังมีอีกหลายคู่นะฮะมันมันในไทยไฟวันนี้นะครับเอาละฮะคู่ต่อไปดีกว่านะเวทีในมุมดำเนี่ยเขาคือแชมป์คนล่าสุดของอิสุสุครับนะฮะวันนี้ท่านผู้บริหารจากอิสุมิสเตอร์ทาคาชิฮะตะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพชรอิสุสุเซลจำกัดนะฮะได้ส่งกําลังใจให้ด้วยนะฮะกับสุขสวัสดิ์แสงมรกตแชมป์อิสุสุครับครั้งที่32นะฮะแล้วก็ยังมีข้อมูลดีๆมาฝากพวกเราด้วยผ่านทางวีทีอานี่ครับเชิญรับชมครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมนี่ท่านอยู่กับมิสเตอร์ทาคาชิฮาตะกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพชรอิสุสุเซลส์จำกัดนะคะก็อยากเรียนถามท่านประธานฮาตะนะคะว่าอิสุสุจะนำรถรุ่นไหนบ้างไปจัดแสดงในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปสองพันยิบสามค่ะเอ่อ今年のモーターエクスポでではですね十四台の車を展示しておりますそのうち九台がですね D Max アンロックアルポテンシャル五台がですねミュー X を展示をしておりますそのうちですね五台についてはスペシャルデコレーションを残した車になっておりまして三台が D Max 二台がミュー X を展示をしておりますえっとモーターショーはですね、11月の30日から12月の11日まで開催しておりますので、その間にぜひ皆さんイスズのブースに
いらしてください、えー、その時はですねテストドライブをされる方はですね、えー、ぜひですね遠慮なくいすゞのブースで、えー、テストドライブを申し込んでいただいて全国のいすゞショールームでテストドライブをしていただけたらと思っておりますよろしくお願いいたしますค่ะท่านประธานฮัตตาตอบว่าอิซูซูจะนํารถไปโชว์ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปปีนี้จํานวนทั้งหมด14คันนะคะประกอบไปด้วยรถปิกอัพรุ่นใหม่นิวอิซูซูดีแม็กซ์เนื้อลิมิตพิชิตโลกจํานวน9คันและรถอันเนกประสงค์ The New m ิวเอ็กซ์จำนวน5คันค่ะโดยทั้งหมดนี้จะเป็นรถตกแต่งพิเศษ5คันด้วยกันประกอบไปด้วยดีแม็กซ์สามคันและมิวเอ็กซ์อีก2คันนะคะสําหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ประสงค์จะอยากได้รถใหม่ก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านไปที่บูธอิซูซูเพื่อไปร่วมทดลองขับแล้วก็สัมผัสรถรุ่นใหม่ทั้งสองรุ่นนี้ด้วยตัวท่านเองนะคะนอกจากนี้ยังสามารถติดต่อที่โชว์รูมอิซูทั่วประเทศเพื่อทดลองขับได้ด้วยงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนี้จะเริ่มขึ้นในวันที่30พฤศจิกายนนี้และสิ้นสุดในวันที่11ธันวาคมค่ะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านที่บูธอิซูซูด้วยนะคะท่านประธานคะรถกิจกรรมหรือแคมเปญพิเศษในช่วงปลายปีนี้อิซูซูเมียえっとですね、えっと12月からですね、えっと2月の末まで3ヶ月ですね、え2023年のえっと排ガス削減キャンペーンを開催させていただきます。えっとイスズの古い車をお使いの皆様。のですね、まあ排気ガスの削減とですね、えー、それとあと一つのサービスセンターでですね、えっ、ー、とパーツのディスカウントとですね、えー、フリー、えー、フリーチェックアップですね、えー、をサービスとしてさせていただいております。えっ、ー、とこれはですね、えっ、ー、と政府のですね環境資源省のですねポリューションコントロールデパートメントと協賛で開催をさせていただきたいと思います。えっ、ー、とですねもしあの詳細についてご質問のある方はですね、えー、ぜひあのえー、いすゞの、えー、ショールームそしてサービスセンターに、えー、お問い合わせをいただければと思いますのでよろしくお願いいたします。ค่ะท่านประธานฮัตตาตอบว่านะคะอิซูซูจะมีแคมเปญพิเศษค่ะในช่วงปลายปีนี้คือดูแลรถเก่าเพื่ออากาศสดใสนะคะจะมีขึ้นเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่วันที่1ธันวาคมจนถึงวันที่29กุมภาพันธ์ปีหน้าค่ะโดยร่วมมือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคือกรมควบคุมมลพิษวัตถุประสงค์คือเพื่อจะลดการปล่อยไอเสียจากรถเก่าแล้วก็สนับสนุนให้ผู้ใช้รถเก่าทุกท่านนั้นได้กลับมาที่ศูนย์บริการอิสุสุนำรถมาตรวจเช็คฟรีขณะเดียวกันก็รับส่วนลดอะไรพิเศษในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยนะคะท่านประธานก็เรียนเชิญลูกค้าที่มีรถเก่าอิสุสุอยู่ในมือนะคะแล้วอยากจะทราบรายละเอียดของแคมเปญนี้เพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่โชว์รูมหรือศูนย์บริการอิสุสุทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณท่านประธานหาตายอย่างมากนะคะแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสุรศักดิ์แสงมรกตจะทำผลงานที่น่าชื่นชมผ่านรอบรองชนะเลิศได้ในไทยไฟ2023ชิงถ้วยพระราชทานในรอบต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับและนี่ก็เป็นกําลังใจดีๆนะครับสําหรับผู้บริหารที่มอบให้กับนักชกนะครับต้องขอขอบพระคุณครับมิสเตอร์ทาคาชิฮาตะเปยังสูงนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทรีเพชรอิสุเซลจํากัดครับเราต้องขอขอบพระคุณคุณปนัดดาเจนนวาสินครับประธานที่ปรึกษาบริษัทรีเพชรอิสุเซลจํากัดที่ให้เกียรติในการแปลภาษากับเราด้วยครับขอบพระคุณครับใช่ครับอะละมาเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับในปี2023กันแล้วมันคือความคุกกรุ่นกําลังเริ่มขึ้นมันจะมีความจริงจังในการชิงชัยมากขึ้นเอาละครับสำหรับคู่มวยนะที่ผมจะเอามาปะทะนะฮะกับแชมป์อิสุสุครับเนี่ยก็ต้องไม่ธรรมดาถูกต้องนี่ฮะผลมาจากอัลจีเรียเลยทีเดียวนะครับขอเสียงต้อนรับนะจิ้งจอกทะเลทรายซาลาเบอร์เคนซาลาเบอร์เคนจิ้งจอกทะเลทรายประเทศอัลจีเรียรอบรองชนะเลิศนะในการชิงทุ่ยพระราชทานนะจริงจังกันแน่นอนครับ
แพ้ไม่ได้นะครับชนะเท่านั้นถึงจะผ่านเข้ารอบชิงในเดือนธันวาคมนี้ครับทุกคนครับและผู้ที่จะขึ้นมาชิงชัยในวันนี้รู้กันอยู่แล้วว่านี่คือแชมป์ครับเพราะเขาคือแชมป์มวยรอบอินสุสุครับครั้งที่32และผู้ที่มาพร้อมกับพลังใหม่อินสุสุดีแม็กซ์เหนือลิมิตพิชิตโลกตอนรับดังๆกับพยักษ์เรนสุขสวัสดิ์แสงบรกตคำอ่ะสุขสวัสดิ์แสงมรกตแชมป์อีสุสุครับครั้งที่32ประเทศไทยสุขสวัสดิ์ที่ทรูเยสยูเจอร์ลี่วิ่งเห็นสุขสวัสดิ์กับเวอร์รี่คอมเมอร์โอชบัตซาลาเซนกิโอนาวบิวติฟุลคา
athletes. Still someone likes to fight on the back foot as opposed to going front and trying to get the knockout early. But what we also know from Suk Sawan, especially if you do watch his high fight league shows, is that he likes to wait until the second round to really That's get right. things started. Download that information and then pouncing round number two. Swing and a miss there, going up high by Sa Oh! Tip for tight. Suk Sawan missing his. But looks like you said, Kevin, you can see Suk Sawan happy to hang around the ropes there. Waiting for Salah to move forward and potentially move, make a mistake. The one thing we know about Suk Sawat is that he knows that even though a fighter moves forward, they become brawlers, they're aggressive. Mm. Suk Sawat knows that they can't maintain that pressure for the entire match. So he knows eventually they will slow down and that's when he'll start to pass. Beautiful left kick there. A good right hand there from Suk Sawat. Suksawa putting his combinations together very well. Something we're not used to seeing from Suksawa actually. Yeah, you can see the discipline as well by Suksawa. He almost rushed forward, realized there was no need. Now he's connected with nice left kicks to the body, very controlled. As ever in round number one. Yeah, eventually. Oh! Almost hit a leaping elbow there. Eventually Salah will have to start blocking those left kicks for the body of me. <laughs> if he doesn't do it now, it will start to add up and it will just start to stink. If it doesn't hurt now, it will definitely hurt tomorrow morning. Yeah, you can already see the right side of the body of Salah is already red raw from those left kicks of Suksawat. Almost matching his hair colour. <laughs> You can see already Salah now starting to show more respect to the counter striking of Suksawat. He's not so eager to bleed in and jump forward here. Oh, almost with that left hook. Not enough power on it to trouble Suksawat as we end round number one here on TIE Fight. Wanna make a change? I got one life left, so I'm gonna go down swinging, don't you forget. I'll keep hustling. ส่งเสริมมวยไทยโดยอีซูซูการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย coming into the second round of action s u k s a w a t in the black corner and is Salah Burman in the white and I gotta say from the get go it's a big round for s u k s a w a t he managed to damage the body a few times Did take some punishment in the first um, opening minutes of the round, opening seconds, I should yeah, say. Yeah, opening seconds. But then after that, Salah seems to have taken his foot off the pedal. I mean, just not the same Salah. Starting to respect Suksawat's offense and defense. Did catch him a couple of times though. Might have been a different story if it was Kachuk though. That's a good point, yeah. But of course, the winner of this fight, like Kevin was talking about, this being a semi-final, will have to compete again. And our next big Thai fight show, which will be Christmas Eve in Ayutthaya. For those that watched uh, Thai fight in Lopuri, will remember that uh, Suk Suat had a huge cut on his forehead. So I'm quite surprised that it's managed ah. to heal in time for this show. <laughs> Another good kick there for Suk Suat. And again, just landing at will. Both fighters seem to be going through the gears here, round number two. Oh, very quick left kick to the body there. Good hands. And then you see Salah. Salah is cut. He is cut just at the left eye. Yeah, the left eyebrow. Good start to spurt down the face now of the Algerian. I was to say left eyelid. <laughs> yeah, but Salah is cut. Pretty sure that might have been from an elbow that we just did not see. And oh, there's a ball. Oh, there's a p r o j e c t i o n Very 
is. It doesn't look like it's flowing into the eye. Yeah, it is so it causing too much issues. It is in a dangerous position though. So the doctor is not less Let's have a look at that. Another elbow connecting for Sokstova. Well done. There's that left hand by Salah. But there's that left kick. And now it does seem to bother him. You can see what Sokstova is doing. He moves in. He throws a couple of shots. He moves out. Yeah, great tactic from Sokstova. As we like to say, I mean, he takes a round to read his opponent to find out what their weaknesses and strengths are. And it seems to be that left kick. You can see already that, of course, the damage to the eye, but look how red the arm is from all those punishing, punishing left kicks. Yeah, I don't even think uh, Salah's blocked it on one can. kick. And that's going to hurt the arm. And of course, in Thai fight, and of course in traditional Muay Thai as well, arms get broken from kicks. Yeah, definitely. That's why they teach you to start blocking with your chins. He did it just there. I believe that might have been the first one. I'm not sure. But if there's any time that Salah really needs to go in for the knockout, it's now. Seems to be running out of ideas at the moment. Yeah, staying on the back foot a little bit too much. Giving Suksawani a lot of time to recover. Another good kick there from Suksawani. Triples it up. I was going to say double, but I think we see more than two. Oh, beautiful elbow. Bouncing off the ropes for Suksawani. Timing that elbow to perfection through the guard of Salah. Yeah, that's very much in Soksobat's game plan, the timing, the countering. You might say to yourself, well, why is Soksobat not going low with those kicks? Why, not, why is he not going high? It's not broken. Don't have to fix it. All right, end of round two. Zach, it's not how you you get right back up. It's how you get tough. Calluses on my hands so rough. Yeah, I call your bluff. I'm not the one. Mess with me, come out with none. Cause I'm so done. You had your fun. And now you're going to face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip, put your name on it. But I'm going to let you slide cause you ain't worth it. Time to stand strong, need to move on to be what I want, I'll keep dreaming on and Time to stay strong, need to move on to be what I want, I'll keep dreaming on ส่งเสริมมวยไทยโดยเครื่องดื่มตราช้างบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห
What? Big issue now, when you see a fighter try and get some blood flow back to the arm, you know there's an issue. What's interesting about Tsukzawa's fighting style is that he starts off slow, but he gets just more intense mm. after every single round. And those kicks are the hardest they've ever been in this fight. He's such a good fighter at the building momentum within a fight. And he's still looking fresh in round number three. Oh, good right high kick there by Salah. We haven't seen many kicks by the Algerian. But by that showing we just witnessed, he's more than capable. Yeah, it almost seemed like he took Suksawa by surprise. I mean, Suksawa was just having it all his own way, but then Salah, I mean, with a surprising counter strike, put Suksawa on the back foot. And just oh, out. again to the arm. In between the rounds, the corner of Salah were actually telling him to go. He punches to the body of Suksawa. Yeah, not sure if he get close enough, but honestly. Well, that's, you run the risk of getting clipped with another elbow. Or indeed, that menacing left kick. The Suksawa just pulls out and times again and again and again. Another kick connects oh. there for Suksawa. Switching and trying to trick Salah. But I believe Salah saw that coming from a mile away. But what has really let Salah down is his inability to just block those left kicks. Smart tactic here from Suksawa. And let's not forget, I did mention it before, but he does have to fight again in a month's time. So right now, is there any need to risk moving forward and potentially causing a cut and putting yourself out of the final? Or do you do what you do right now? Do you keep that high guard and you run down the clock? I say the latter, left high kick there but from Suksawa. Yeah, definitely smart tactics being employed by Suksawa. Oh, swinging right hand there! Almost didn't work out for him yeah. there, though. Well, Salah, you never rule out the desperation of a fighter when they're looking for that big Hail Mary, Hail Mary strike. Yeah, that's right. I mean, it only takes one shot to finish a fight, but that concludes the final round. Gotta say, it was an excellent fight by Suksawa. Towards the end though, he almost got caught, or he did get caught, but managed to withstand it. You don't have to see games of chess in a Muay Thai way here on Thai Fight, but that was definitely one of them, where you saw the, the aggression of Salah from the opening bell, but Suksawat just too clever, setting the traps. And then ultimately, it was the wickedness of the left kick that won him this contest and puts him through into the final next month. Let's have a look at the highlights right here. Oh, not only to the upper arm, but to the forearm as well of Salah. It, that will be very sore in the morning as soon as the adrenaline drops. Yeah, and for those that are wondering, those shots to the arms, they do count. Unless he has the arms out blocking. But he did there. I think it's fair to say it was tucked deep into his body. Mm. Those kicks do count. But overall, you have to give it to that man, the Isuzu Cup champion, Suksawa Seng Morokot. Let's get the official decision. Vero coming up next. ต่างคนต่างลุ้นนะครับซึ่งแน่นอนว่าทั้งเร็วและก็แรงมากสําหรับคู่นี้นะฮะครับโอ้แต่ผู้ชนะมิ่งดึงเดียวเท่านั้น
ส่งเสริมมวยไทยโดยอีซูซูธนาคารอมสินไทยไฟบางกระเจ้ากลับมาแล้วนะครับยังอยู่กับเบ็กแล้วก็เดี่ยวนะครับก่อนที่มันลุยกับคู่มวยคู่ต่อไปขออนุญาตประชาสัมพันธ์สักเล็กน้อยแล้วกันนะฮะดีเลยครับซึ่งแน่นอนครับว่าเป็นแคมเปญที่ดีสุดๆใหญ่ทุกคนตั้งใจฟังนะครับเป็นแคมเปญสุดพิเศษจากธนาคารอมสินครับจัดใหญ่จัดเต็มลุ้นรับอภิมหาราวาลมูลค่ารวม80ล้านบาทนะครับแน่นอนนะฮะกับสลากอมสิน2ปีนะฮะแบบใบสลากแล้วก็แบบดิจิตอลด้วยนะครับ,รบที่นอกจากจะได้ลุ้นรางวัลที่1มูลค่า30ล้านแล้วเนี่ยยังได้ลุ้นเพิ่มนะฮะรางวัลพิเศษมูลค่า50ล้านด้วยนะครับจำนวน1รางวัลแต่ผู้ที่มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลพิเศษก็คือต้องเป็นผู้ที่ฝากสลากอมสิน2ปีด้วยกันนะฮะแบบใบสลากแล้วก็ดิจิตอลนะฮะในระหว่างวันที่17ตุลาถึง30พฤศจิกายน2560นี้เท่านั้นถ้าใดสนใจนะครับฟังรายละเอียดตามนี้เลยนะครับรายละเอียดแคมเปญนี้นะครับเป็นแคมเปญพิเศษครับที่จะออกรางวัลพิเศษที่คุณเป็กพูดไปนี่นะครับมูลค่า50ล้านบาทเนี่ยออกในวันที่1ธันวาคมและผู้ฝากยังมีสิทธิ์ลุ้นถูกรางวัลที่1อีกด้วยนั่นหมายความว่าจะลุ้น2รางวัลเลยคุณอาจจะเป็นคนเดียวที่ถูกทั้ง2รางวัลก็ได้ซึ่งมูลค่ารวมเนี่ยกว่า80ล้านบาทครับผมนะครับเมื่อคุณฝากครบ2ปีนะฮะตามกําหนดการเนี่ยนะครับจะได้รับดอกเบี้ย1บาท20สตางค์นะครับตอนหน่วยด้วยนะฮะมีพิเศษด้วยสำหรับบุคคลธรรมดานะครับดอกเบี้ยนะครับส่วนดอกเบี้ยที่ได้รับแล้วก็เงินรางวัลที่ได้เนี่ยก็ได้เต็มๆไม่ต้องเสียภาษีอีกด้วยนะครับท่านใดสนใจนะครับฝากสลากออมสินแบบ2ปีนะครับได้2ช่องทางด้วยกันคือ1นะครับไปได้ที่ธนาคารออมสินทั่วประเทศนะทุกสาขาหรือว่าที่แอปพลิเคชันไมโมก็ได้นะครับอย่ารอช้านะครับเพราะเศรษฐีอาจเป็นคุณก็ได้นะครับเพราะนี่คือธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมโอเคครับมาลุยกันทุกคู่ต่อไปดีกว่าเมื่อกี้ใครว่าคู่ที่แบบรอบรองชนะรถมันนะขอเสียงหน่อยแล้วอ่าอ่าเพิ่มคึกคักกันมาหน่อยนะฮะเพราะว่าคราวนี้นะเป็นถ้วยพระราชทานนะครับรุ่นน้ำหนัก54กิโลกรัมเท่านั้นนะก็คือเป็นมวยหญิงครับแล้วเราก็มีเงินรางวัลอัดฉีดเพิ่มเติมหน่อยมันจะไม่มันได้ไงฮะยิ่งเดือดไปกันใหญ่หนึ่งหมบาทนะให้กับผู้ชนะนะโดยการสนับสนุนจากบริษัทไพลินเลเซอร์เมทัลจำกัดครับสําหรับยอดมวยหญิงคนแรกที่จะมาอยู่บนเวทีนี้มาเป็นยอดมวยหญิงจากอิหร่านเธอคือนางฟ้าผู้ทําลายนะครับขอเสียงต้อนรับ Destroyer Angel s a r a s h o k u y e s a r a s h o k u y e Destroyer Angel ประเทศอิหร่าน MC มานะฮะแหมอยากจะจับไม้จับมือนะฮะนี่คือนางฟ้าของเรานะฮะซึ่งสวยจริงจะมาเป็นนางฟ้าผู้ทำลายบนเวทีเอาละครับบนเวทีนี้นะฮะต้องดุดันเท่านั้นเพราะคู่ชกของเธอมาในสไตล์แบบดุดันสุดๆสุดๆนะฮะเรายังไม่เคยแพ้ใครบนเวทีอย่างนี้นะครับนักชกจากเมียนมาปรบมือดังต้อนรับสาวแกร่งรุ่งสาลูินเวโรวรุจิรวงเวโรวอรุจิราวงสาวแกร่งลุ่มสารวินประเทศเมียนมาเ
quite frankly, but for some reason, she's got a huge fan base there all the time. And believe it or not, here we are in Sumut Prakan province. There are a lot of Myanmar nationals here. They are, and they're cheering on their girl. A few Iranians in the crowd as well. Yeah. And there you can see in the white corner, Zara Jakui. Her nickname is the Destroyer Angel. Wow, crowd, look at that. Just like we were talking about, getting right behind Vero. I mean, quite honestly, sometimes when Vero fights, just due to the atmosphere, I, I, I'm starting to think that I'm actually in Myanmar. <laughs> she doesn't succumb to the pressure. In fact, it's the opposite. Uh, you can see the overhead shot of the tight fight ring. Packed house here in Bank Rachao, a man-made island in the Chao Phraya River. Zara Jakui, 22 years of age from Sharakord in Iran. She stands at 167 centimeters and has a professional record of 36 fights. 26 victories with seven losses, just seven losses, should I say, and three draws. And there you see her opponent fighting out of the black corner. She goes by the name of Vero Va Ruchi Ratwong. 27 years of age, 164 centimeters tall, born in a Shan state in Myanmar. She has a total of 42 fights, 23 victories, two losses, and 17 draw. Her list of honors include being the Thai fight champion in 2022, She's a bronze medalist in the Southeast Asian Games, and she's also a lethway champion back in Myanmar. And the referee in charge of this match is referee Patanan Pongsapan. Judges the ringside are Tawan Ying Obon, Si Prat Chumsuk, and Arun Kumutashat. And we have to mention this man, the president. <laughs> of the judges and referees here in Thai Fight is Dr. Sawang Wutia Pitak. Just like our previous bout, the winner of this bout will move on to the final and compete at next month's big Thai Fight show in Ayutthaya on Christmas Eve. Kevin and I will be there and we hope everybody watching around the world on the Thai Fight International YouTube channel will join us as well. Please don't forget to like and subscribe. That's right, I mean, it's going to be Thai Fight Luang Put Put. 24th of December, don't miss it. All right, here we go, round number one. We're back to card shirt action, rope hands. And the winner of this match will take on Paya Singa Song, so mid. So oh. potential rematch for Vero, who's going into ball mode at the moment against Zara. Good start there for both fighters, in fact, because Vero is pushing forward and clipping Zara, but Zara, she delivered a nice counter strike to give Vero something to think about at least. Yeah, what we know about Zara is that she is used to fighting brawlers. I mean, she loves to brawl herself, but I believe that, uh, that Vero is just on another level. Well, let's see if you're right, David. It's the clinch. Good start. Vero obviously been fine tuning her boxing skills at Tiger Muay Thai. And why wouldn't you do when you've got ropes wrapped around your hands? It makes complete sense. Yeah, I mean, there was one event where she had to fight with gloves on, and she told us from the get go she did not like that whatsoever. She loves the catch up. Nice snapping left jab there from Jara. Nice low kick, and again, Vero blocking that with the second one. Vero looking for the left. Right hand there by Vero. Zara, dare I say, enjoying herself in there with a right smile on her face. I'll tell you what, if Vera had it her own way, this fight would be bare knuckle. Yes. <laughs> yes. Zara once again initiating the clinch. In Vera's previous matchup, though, we saw her clinch up a few times and threw some really devastating knees. Maybe we'll see more of the same in this match. Good combinations there for Vero. Oh, tempted right high kick into a teeth there by Vero. Goes for that right hand again and an elbow. Yeah. Zara doing well off the back foot, counter striking here. Moves away from the corner. Yeah, I mean, Vero is still trying to figure her opponent out. That is the end of the first round. Close. Stay with us, round two. Come we go.
ส่งเสริมมวยไทยโดยเครื่องดื่มตราช้างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย All right, let's have a look at the highlights from round number one. Zero setting the stall out early, moving in with her typical and effective combinations, both up high and to the body, switching levels with ease. But Zara not allowing her to have it her own way. Yeah, I've got to say, Zara's doing very well on the back foot. Another thing to say as well, she didn't take a lot of damage in that round at all. No, I don't think so. She's looking fresh. You can see it now, she's already up on her feet from the corner. But you still, unofficially, have to say that Vero was the better of the two fighters in round number one. All right, here we go, round number two. Yeah, I have to agree with you there, Aaron. I mean, Vero was walking forward and she was just trying to punish the body of Zara. Let's see if this round is any different. Vero already going in with some hard combinations, going to the body and trying to go high as well. A lot of encouragement in the corner next to us for Zara. Yeah, that's what I noticed about Satin Muay Thai. They always bring a big contingent anytime their fighters are competing. Nice combination there by Zara. Low kick with the right foot, left kick to the body. Right hand there from Vero. Oh, cheek to the face by Vero. Yeah, Zara's not going to like that one bit, but good kick to the midsection by Zara. Fighting very well in the back foot, I must say. Yeah, she's been forced to do that. Oh, another tick there by Vera, that time knocking Zara down. I mean, that's something we haven't seen so often in Vera's arsenal. Teeping her opponents to the face. Go oh. for teep once again. Nice low kick there by Zara, but not smiling as much as we saw her in round number one. No, another thing is that Vera has definitely turned up the intensity. I don't think she's very happy with her performance in the first round. More teams here by the card chirp queen. And Zara extremely defensive now. Just not attacking with any intensity. Right hand there from Zara. Going low, body shot by Vero. Yeah, if there's anything we can say about Vero's game plan is that. She's making the mistake of following Zara instead of trying to cut the, the cut. corners. Yeah, that's true. Good spot, that. And once again, I mean, Vero is just circling, and that is the end of the second round. Pace on when I chase like that, yeah, I play so strong with a knife in the back I'm a swing home run like a baseball bat, gonna see me rise, you hate on that I don't play both sides, doing me no cap, I'm a ride or die for my dreams on tap I'm a fly real high, you ain't see me slack, I'm a start hate thoughts, now you get right back up This how you get tough, calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff I'm not the one, mess with me, come out with none, cause I'm so done You had your fun, and now you're gonna face down the barrel of the gun Cause I got a full clip, put your name on it, but I'ma let you slide cause you ain't worth it Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. ส่งเสริมมวยไทยโดยอีซูซูไทยประกันชีวิตครับผมก็มีรูปสครอว์ที่เชียร์ให้กับทุกคนที่มาชมในการแข่งขันนี้ไปดูภาพที่เราเห็นในรอบที่สองที่เราเห็นในรอบที่สองที่เราเห็นในรอบที่สองที่เราเห็นในรอบที่สองที่เราเห็นในรอบที่สองที่เราเห็น even more defensive capabilities. However, we did see some beautiful teeps to the face by Vero. And she even caught Zero with some midsection kicks, but apart from that, nothing of massive note. No. And um, it's, it's, at, at this time, I believe that Zero really needs to go for the knockout. 
We haven't seen any signs of that so far. I mean, she did have some good counter boxing, but overall, it's definitely two rounds for Vera in my, on my own official scorecards. So no doubt about it. That was a good right hand there from Zara. Going for a team to the face of her own. All right, here we go. Round number three, the third and final round. Treyway, urgency here by Vero. Nice low kick. Intense by Vero. Left hook there by the left wing queen. Looking to keep Zara in that corner, not letting her escape. Yeah, it must be some advice for the corner. They don't, she doesn't want to continuously chase. Good block there for Vero. Vero has her opponents on the ropes. Zara managing to move out of the way. But perhaps going to get stuck in the corner there. Good kick there by Vero, held by Zara. Good knee to the mix section there. But I do think after that flurry, that Vero has blooded the nose of Zara, which now could be very difficult for her to breathe out of that nose. But you can see she's constantly playing with it, pouring at it. I mean, we keep going back to the same fact that Zara, she is doing good on the back foot, but she needs to do a lot more. She needs to start going forward and try to put some combinations together because the counter game at this point is just not working. Good one, two there by Vero. And again with that right hand. Back to Zara into the corner. Uppercut's attempted. Zara delivers a left kick to the body. Another right hand here by Vero. Turning up the pressure at the end of round number three. Yeah, Vero's going back again to the one-two combination that is working for her. Good camera shot there. You can see Zara, Zara sorry, starting to wilt just a little bit. You can see that in the eyes. And you can see that she refused oh, to right, go Vero. Oh, this bruising there on the nose of Zara. And again, Vero does not let her get out of that corner. Now Vero is now cutting the corners and that is the end of the third and final round. Zara seems very happy with her performance. Well, she survived, but and she can celebrate, but come on, let's face it. It was Vero for all three of those rounds. Zara didn't take as much punishment as... And she's enjoying... She's enjoying the crowd of being here on a big stage like TIE Fight, but... Surviving doesn't mean that you're going to go through to the final, unfortunately. But hey, could be wrong. <laughs> let's get the official decision from our judges' ringside. But before that, let's have a look at the highlights of round number three. See that pouring left jab from Vero, finding angles to create shots. Well, was a little bit of a slugfest in round number three, and that's what Vero wanted. If I'm being honest. Yeah, that's exactly how Vero likes to fight. She loves to compete against fighters that love to exchange with her. There you can see a big right hand coming in from Vero, immediately stopping Zara in her tracks. All right, let's see. He moves on to the Queen's Cup final at next month's Thai fight. ที่จะเข้าสู่รอบชิงชนะและต่อไปนะครับและได้เงินรางวัลอาชินหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับและผู้ชนะสำหรับคืนนี้ได้แก่ใครครับใ
แรกๆก็โดนพ่อบังคับครับหลังหลังชอบด้วยครับอยู่โรงเรียนก็ชอบทะเลาะกับเพื่อนก็เลยได้มาต่อยอย่างนี้ครับได้เงินได้อะไรใช้ก็น่าจะต่อยอยู่แถว5ยกเนี่ยนะครับต่อยไปเรื่อยอยากได้แชมป์สักสิ้น2เส้นครับดีครับก็เหมือนจะได้ดังตามพวกพี่ๆครับตื่นเต้นครับคนเยอะประทับใจครับกองเชียร์เยอะมากเลยครับอีกอย่างหนึ่งมันกดดันครับแล้วคนมันเหมือนจะเยอะกว่ากันด้วยครับบรรยากาศวิธีใหญ่น่าจะตื่นเต้นกว่าครับเพราะมีคนเยอะแล้วเหมือนกดดันเราไปในตัวด้วยครับชอบแบบมีผู้คนมาชมมาดูเราเงี้ยครับถ้าเราเป็นแชมป์ก็จะเอาไปสร้างบ้านอยู่ที่วิลัมครับก็มีเก็บไว้ใช้เก็บไว้ให้น้องเรียนอย่างเงี้ยครับเต็งหนึ่งกับกิติครับที่เขาสนุกพาเราไปสนุกพาเราแบบเที่ยวซ้อมก็ซ้อมกินก็กินครับก็ขอบคุณซื้อตามทุกคนครับไปนี้ก็จะตั้งใจให้เต็มที่กว่าเดิมครับครับสวัสดีครับผมเที่ยวเพชรเกียรติไปสนนะครับอายุ22ปีครับก็เรื่องหนึ่งก็มาจากสายเลือดเหมือนกันครับก็พี่น้องอะไรครับต่อยมวยครับก็เป็นแรงบันดาลใจจากพี่ครับได้จากมาต่อยมวยครับอยู่ให้บ้านเลยครับก็อยากซ้อมอะไรก็ไปซ้อมครับพอได้ไปไต่ครั้งแรกก็สนุกอยู่ครับชอบครับตอนนี้ก็ก็เป็นราชการนะครับทำงานนะครับทำงานเป็นฐานนะครับตอนนี้ครับก่อนอื่นเลยครับก็ขอบคุณดังไตไฟครับที่ให้โอกาสผมมาครับมาต่อยไตไฟรายการใหญ่แบบนี้นะครับถ้าไม่มีไตไฟผมก็ไม่รู้ไปไต่บ้านนอกแต่ไหนไหนแล้วโอ้รู้สึกดีใจครับมาเป็นรายการใหญ่เลยครับก็รู้สึกตื่นเต้นนิดหน่อยครับตื่นเต้นนะดีใจครับที่ได้มาต่อยรายการแบบนี้ครับวันแรกเลยครับก็ไปให้ครอบครัวครับแล้วก็เอาไปบริจาคครับไอ้วัดอะไรแบบนี้ครับบริจาคจำบุญนะครับแล้วก็เสริมสร้างค่ายมวยที่บ้านด้วยครับเคยยอดมวยเลยครับสนใจครับก็ผมก็ชอบสไตล
ปล่อยของพี่ครับเขาลูกมวยหลักมวยหลักหลากหลายครับก็ชอบในการชกของพี่เราครับก็พี่สนใจก็เป็นไอดอลผมครับก็อยากเดินตามพี่สนใจครับฝากพี่น้อง FC ของไฟไฟครับผมก็เป็นเข้ามาต่อยไฟไฟก็ฝากเป็นกำลังใจให้เชี่ยวเพชรเจ็ดไปสนด้วยครับก็นะเราต้องช่วยกันสืบสารกันต่อไปนะฮะแต่ในเรื่องของหัวใจก็ต้องมาลุยกันที่คู่ต่อไปเลยครับเป็นคู่ซุปเปอร์ไพรพิกัดน้ำหนัก69กิโลกรัมครับคนแรกมาจากอิหร่านขอเสียงต้อนรับเดอะซีเวียโมฮัมหมัดอรามมาเน่โมฮัมหมัดรามานีเดอะซีเวียประเทศอิหร่านโมฮัมหมัดรามาเน่ from Iran ครับผมบอกแบบนี้เลยนะครับว่านักชกที่จะขึ้นมาต่อไปนี้จับตาดูดีๆเลยนะครับเพราะนี่คือเด็กสร้างของชายไฟนี่คือสุดยอดผู้กล้าจากชายไฟลีกส่งเสียงดังด้วยครับนี่คือนักรบพญาแลชนะชัยชอยชนะมวยไทยชนะชัยชอยชนะมวยไทยนักรบพญาแหลประเทศไทยAll right, introducing first in the white corner that man right there, Mohamed Romani, nicknamed the Severe. He is 29 years of age from Kamayaran in Iran. He stands at 180 centimeters and has a professional record of 21 fights with 16 victories, five losses with zero draws. And there you see his opponent fighting at the black corner is Chanachai Shoshadat Muay Thai. His real name is Suport Gutport, 22 years of age, 187 meters tall from Chayapum province. He has a total of 53 fights, 40 victories, 12 losses and one draw. The referee in charge of this match is referee Arun Kumutachan. Judges of ringside are Pukit Prabhayun, Prachak Ngaungam and Patanan Pongsapan. Well, I've been bigging this fight up. You better live up to expectation now. <laughs> All right, Mohammed Rahmani in the white corner from Iran. And Shanat Chai, Shoshanat Muay Thai from Thailand in the black corner. 69 kilograms for this one. 
Paul Fires with that final prayer. And the removal of the sacred headgear, the monk on, and then we will get this one underway. Well, Chanachai fight fought very relaxed in Thai Fight League. Let's see if he can do the same there as he used a leaping left hook straight away there from Romani. Then a right body shot, tick to the face by the Iranian. Huge oh! flying knee there from Chan Chanachai. How about that? Spinning back elbow tap by Chanachai. And it just goes to show how much it means for Chanachai to be on the big Thai fight shows. He's willing to entertain the crowd early oh, on. And he caps it. He caught him that time. How is Romani still on his feet? That was incredible. I mean, if this was a video game, he's just spamming the buttons right now. Absolutely incredible start there for Chanachai. Two flying knees in the very first round. Left hook, downward elbow attempted by Chanachai. He a right hand. Left hook there. And that caught Chanachai. Well done there from Romani. Can't believe the toughness of Romani. He ate that flying knee. That would have put anyone down. Right hook there from Romani. But it seems like now Chanachai, he is feeling the effects of the punches coming in now from Romani. It's showing a little bit more respect. Yeah. And as we said before the fight started, he should. Taps his left kick there. But oh, good right hand there from Romani. Yeah, well, good. they've been wondering if Chanachai has a chin. He does. Another right hand from Romani. Left high kick attempted by Chanachai. Right attempted and missed by Romani. Yeah, really liking what I'm seeing from Chanachai at the moment. And Romani as well. I mean, he does have power in those hands. Oh, he does. Left and right coming in from the Iranian once again. Chanachai potentially looking for an elbow there, but completely wide of the mark. Chanachai looking for that team. Romani trying to move, push him away with that left kick to the body. Attempted by me once again for a third time in round number one. And that connected once again. Good body shot though by Romani. And that may be it. The body shot. Taking Chanachai off his feet. And I think that is it. There's no way he's getting up, but that is it. I told you this guy was special. A stoppage in the first round for Mohamed Romani. That was unbelievable. Mohamed Romani is for real. Taking and eating three flying knees and delivering a beautifully tied body shot. Taking down what was supposed to be an amazing debut for Chanachai. Chanak Muay Thai completely ruining the party of the Thai fighter. Oh, that was unbelievable. I mean, Romani, it seems like he took so much damage early on, but managed to pull through. And in the end, got the knockout victory. Let's take a look at that again. That was the first flying knee. He ate it. Look at that, right on the chin. Who does that? Who eats flying knees like that? Nobody but Romani. I mean, he ate three of them. Bang! I mean, Aaron, we only saw one round, but what a fight that was. This guy's special. We need to see him back on Thai fight again. No doubt about it. As the rain starts pouring here on Thai fight. But it was raining flying knees momentarily. I can see that again. Oh. I believe that was the third flying knee that connected. But then here is the knockout shot. Right to the body. Wow. Straight away, you can see the grimace on the face of Chanachai. Unfortunately, has a nightmare here on Thai fight. Wow. Wow. The finalist, the Syria Mohammed Ramane from Milan. มันก็ลุ้นผลกันได้นะครับนี่แหละฮะประสบการณ์ล้วนๆเลยนะครับตอนนี้ไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นไม่ได้บนเทียงนี้แหมเกิดข
ยิ่งใหญ่ดุดันเร้าใจร่วมพิสูจน์ความมันณบิ๊กแอคทีฟไปเทคบุรีถ่ายทอดสดความมันทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาจนถึง20นาฬิกาทางช่อง8 YouTube และ Facebook ไทยไฟออ f ฟิเชียลไทยไฟลีกดูเรียลบลอดอารีนาเซิร์ชเดอะนิวบลอดไฟเดอร์สวิดคอร์เชื่อเกรนิสฟรุตเลสและมอยส์ไซด์ Join us every Sunday at Beat Active by t e c h b u r i live from 6 to 8 p.m. on Channel 8 Thailand YouTube and Facebook Thai Fight Official. ส่งเสริมมวยไทยโดยอีซูซูการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมาแล้วครับเข้าสู่ไทยไฟบางกับเจ้าแล้วนะโอ้โหตื่นเต้นเล้าใจกันไปนะฮะประจุดีโอ้โหคือมันพลิกผันจริงๆเพราะว่ามาเนี่ยทั้งคู่มาแรงทั้งคู่มีโยนเข่าโยนกันโอ้โห
ตึงตกใจคือทำเป็นฟื้นตัวกันเร็วใช่แล้วไงสุดท้ายปุ๊บลงพื้นเวทีโอบางกะเอ้าเลยฮะตอนนี้เอ้าโดนพุ่เลยขวาลำตัวนะครับน่าจะโดนซี่คงอ่อนผมว่าถึงบอกเลยฮะว่าบอกแล้วว่านี่คือมวยไทยจริงนะครับอยากให้ดูว่ามวยคาดเชื่อของเราที่ไทยไฟเอามาจัดให้แข่งขันกันเนี่ยครับมันมันสาใจขนาดไหนเซี่ยววินาทีก็ประมาทไม่ได้ถูกต้องถ้าแบบกำปั้นพันด้วยเชือกมันรุนแรงกว่าสวนนวมเยอะมากแน่นอนนะครับประบาดไปได้จริงๆนะครับแล้วก็ขอรายงานข่าวจากคุณผู้ชมอยู่ที่บ้านด้วยตอนนี้ฝนตกลงมาเมื่อสักครู่นี้แล้วก็หยุดไปนะครับใช่มีรุกบรรยากาศจริงๆที่เกิดขึ้นตรงนี้โอ้โหแต่ทุกคนก็ยังอยู่ครับปรบมือให้กับตัวเองหน่อยครับขอบคุณพี่น้องชาวปากกระเจ้ามากครับไม่ไปไหนเลยอยู่กับเราสนุกสนานกันไปแล้วช่วงพักมันจะคนนี้ก็เต้นกันอย่างสนุกสนานด้วยน่ารักมากจริงๆนะสมแบบที่เป็นรอบรองนะทุกคนแบบทุกคนก็ดูอย่างสมศักดิ์ศรีไปพร้อมกับนักมวยที่ต่อยอย่างสมศักดิ์ศรีเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศถูกต้องแล้วก็ชิงถ้วยพระราชทานด้วยนะอันสมเกียรติสุดๆเลยนะครับเราก็เลยอยากรายงานต่อว่าคู่มวยที่เจ็ดขึ้นต่อไปมีใครบ้างที่ทุกคนจะได้ชมกันนับแน่นอนว่าใครที่เป็นแฟนของเดอะฮักไลออนแฟมิลี่มวยไทยอ่ะที่ผมทรงสกินเฮดวันนี้มานะโอ้โหยังโหดถ้าใครดูแมตช์ล่าสุดนะฮะจะรู้ว่าแม้เหมือนพลังเศร้าหลินผสมมวยไทยแล้วยังตกใจแล้วว้าวพลังมันเยอะเกินนะไม่ธรรมดาแล้วได้เจอกับคนนี้นะครับจากเปอร์เซียนะครับโมฮัมหมัดคาริมิชาร์โอ้โหนี่ก็ไม่ธรรมดามวยหมัดครับผมนะฮะต้องรอดูคู่นี้จะเป็นยังไงแล้วก็มีหลากหลายคู่เลยครับอีกหลายหลายคนนะฮะแน่นอนนะครับว่ามี FC ทั้งเต็งหนึ่งบอทอน้องโอนะฮะคอยติดตามแล้วกันนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวพักฟังสิ่งที่น่าสนใจนะฮะรวมถึงข่าวพระราชนับข่าวพระราชสำนักสักครู่หนึ่งแล้วกลับมาเจอกันกับไทยไฟบังกระเจ้าครับสี่สาสองแล้วก็กลับมาพบกับแพนอีกครั้งนะคะเพราะช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงของข่าวพระราชสำนักค่ะระหว่างนี้นะคะรับชมไฮไลท์มัสโลของ5คู่แรกที่ผ่านมานะคะแล้วก็ไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่กลับมาพบกันกับชัยไฟบางกระเจ้ากับ4คู่ที่เหลือค่ะระหว่างนี้นะคะอย่าลืมค่ะไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะชัยไฟของเรา Facebook นะคะชัยไฟคิงออฟมวยไทย YouTube ชัยไฟออฟฟิเชียลและชัยไฟอินเตอร์เนชั่นแนลค่ะแล้วก็มาพบกันนะคะครับสวัสดีครับผมเที่ยวเพชรเจ็บไปสนนะครับอายุ22ปีครับพอดีใช้นิ้วเยอะไปหน่อยครับต่อยมวยต่อยมวยต่อยมวยซ้อมมวยวิดพื้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแกนอาจจะกินมีมีมีเอาตะพีตีนะครับก็แสนชัยวันนี้มาเพื่อที่จะมาพบกับพี่น้องบางกระเจ้าครับผมว่าวันนี้แสนชัยอยากมาบางกระเจ้านะถ้าครั้งสองนี่อยู่ห้ามนิ้วแบบนี้นะผมถ้าเป็นอย่างนี้ผมตัดทิ้งไปเลยแล้วก็ต่อยเหมือนเดิมเอ้าเอาเมียไปได้คุณหมอครับครั้งหน้าครั้งหน้าอ๋อครั้งหน้าครั้งหน้านะพี่พูดเองนะพูดเองมาแน่นอนครั้งหน้ามาแน่นอนนะทุกคนอยากจะดูพี่แสนชัยอยู่แล้วแต่วันนี้ใช่อาการบาดเจ็บมีจริงๆโทษทีครับใช่อันนี้แสนชัยนี่อยากชกกับไทไฟตอนแรกเนี่ยนะที่เขาเกิดเอ็กซิเดนต์เขาบอกว่าพี่โจยังไงผมไม่ต้องชกยังไงไหวเหรอไหวพี่ไหวเหรอฝังเข็มก็แล้วแล้วก็ไม่รอดก็เลยเซฟร่างกายเพราะว่าวัยรุ่นอย่างแสนชัยนี่ต้องผมต้องเซฟไว้นี่บอกไหมครับนะอย่าเอาวัยรุ่นเออขอยังอยากให้อยู่เป็นตำนานโคตรมวยต่อไปอย่าเพิ่งรีบไปไหนเพราะช่วงนี้เออทำตัวดีๆกับเมียด้วยนะฮะไม่งั้นจะอยู่ยากขอโทษครับขอโทษครับพี่นะอ่ะนะครับก็แสนชัยนะครับมาพบกับพี่น้องชาวคุ้มบางกระเจ้านะเพื่อบอกว่าวันนี้แสนชัยอยากมาชกแต่ชกไม่ได้เพราะว่ามีปัญหาที่มือนะครับแล้วก็วันนี้ที่บอกว่าเวลาที่มาคุ้งบางกระเจ้าเนี่ยต้องมีของติดไม้ติดมือคือในเวรนี้เป็นพื้นที่สีเขียวเป็นเกาะเป็นเหมือนเกาะโดยเฉพาะขุดคลองรัดโพเป็นเหมือนที่ที่เป็นเหมือนเกาะเลยนะเข้าออกทางเดียวก็คือสิ่งนี้เวลาที่จะอยู่เป็นชุมชนเป็นชุมชนที่น่ารักมากแล้ววัดที่เนี่ยแต่ละวัดเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากโอ้โหต้องถามเจ้าถิ่นแล้วพี่โจนะใช่แล้วก็วันนี้นะไหนนายกเดี๋ยวก่อนนายกต้มอยู่ไหนนายกต้มนี่รับปากกับ
ขอไม้หนึ่งขอไม้หนึ่งนี่ปาเป็นเครื่องรางของก็คือที่ที่บางกระเจ้าเรานะมีเกจิท่านหนึ่งนะครับครับที่ดังมากอ่ะพี่ตุ้มนะก็คือท่านเจ้าคุณหมูวัชงธรรมครับผมนะท่านเป็นต้นฉบับทำํำชูชกแล้วก็หลังจากนั้นก็มาทําทาวเวสุวรรณว้าวแล้วก็เป็นทาวเวสุวรรณที่แกะทีละตัวโอ้โหแกะทีละตนยังศักดิ์สิทธิ์แล้วยังไงนะพุทธคุณไม่ทําแล้วครับไม่ทําแล้วด้วยนะนายกตุ้มผ่านนักมวยไปกราบแล้วก็บอกว่าอยากให้นักมวยทุกคนนะได้เป็นสิทธิ์มงคลคแล้ววันนี้ก็เลยบอกกับนายกว่าพี่ตุ้มอันนี้เป็นพี่น้องกันด้วยนะครับผมก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกันคนบ้านเดียวกันคนบ้านเดียวกันนะเออเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเป็นญาติกันเลยจริงเอากันที่พี่ติดกันอ่ะโอ้เชื่อแล้วเชื่อแล้วเออก็ได้บอกนายกตุ้มว่านายกตุ้มวันนี้นะเราถือว่าเรามีของดีที่เป็นของมงคลนะครับที่เป็นของมงคลของบางกระเจ้าเดี๋ยวท่านท่านท่านนายกครับเดี๋ยวเขาเชิญนายกเชิญอยู่ตรงกลางเลยครับจะได้ชัดๆเลยครเราจะให้กับแขกผู้มาเยือนแขกที่มาครั้งแรกที่คุ้งบางกระเจ้าที่มาจากที่ไกลที่สุดเลยนะนายกได้อ่าใครมาไกลจากคุ้งบางกระเจ้าที่สุดเลยเดี๋ยวนายกตุ้มแจกทาวเวสุวรรณของท่านเจ้าคุณนะท่านเจ้าคุณหมูท่านเจ้าคุณหมูเคี้ยวแก้วอ้าวบ้านใครอยู่ไกลจากที่นี่อื่นเลยที่ไหนครับที่ไหนครับอะไรนะอุ้ยเดี๋ยวจังหวัดแรกมาจังหวัดไหนคะชาไรนะเชียงรายข้างหลังมาบอกว่ามาจากจังหวัดจีนเดี๋ยวพี่โจเดี๋ยวก่อนพี่โจฝั่งนี้ลอนดอนฝั่งนี้ลอนดอนด้วยเท่าไหร่นะมีลอนดอนด้วยนะมีลอนอะไรนะครับลอนดอนอุ้ยอ่ะญี่ปุ่นญี่ปุ่นโอเควันนี้ครับผมสุขสวัสดิ์แสงมรกตนะครับปีนี้อายุ23ครับคนสุรินครับตอนเด็กๆเห็นพี่ชายต่อยแล้วได้ตังครับเลยอยากลองต่อยดูบ้างเผื่อได้ตังซื้อของเล่นซื้อขนมอะไรอย่างนี้ครับตอนเด็กๆก็ดูบ้างไม่ดูบ้างครับติดเล่นแล้วเห็นวิชายชกครับแล้วได้ตังก็อยากลองดูก็ดีใจครับที่ได้มาร่วมกับรายการในไฟหลีครับอยากโชว์ฝีมือโชว์อะไรในตัวเองด้วยครับว่าเราจะไปได้ถึงจุดมุ่งหมายไหมรู้สึกแตกต่างมากครับแบบเรามาต่อยไทยไฟใหญ่แล้วมาต่อยหลีดแล้วมันรู้สึกแตกต่างกันมากครับคือไทยไฟใหญ่คือเราแบบว่าไปแล้วคนแบบว่ามาดูเยอะแล้วแตกต่างจากไทยไฟหลีดแบบว่าคนไม่ค่อยเยอะเหมือนไทยไฟใหญ่ครับก็ดีใจมากครับที่ได้กลับมาต่อยของไม่รอบยีสุครับรอบที่แล้วก็พลาดแพ้ไปครับแต่ได้กลับมาอีกรอบก็ดีใจมากครับเคยชิงรอบตัดเชือกครับที่โคราชนะครับแพ้ไปตรงชัยมาครับก็เสียดายมากครับไปนั้นตั้งใจซ้อมแบบเต็มที่แล้วแพ้เสียดายมากครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะกลับมาแชมป์ให้ได้ครับ
ครับสวัสดีครับผมเจ้าเพชรเจ็ดใบสนครับอายุ22ปีครับก็เรื่องหนึ่งก็มาจากสายเล่นเหมือนกันครับก็พี่น้องอะไรครับต่อยมวยครับก็เป็นแรงบันดาลใจจากพี่นะครับได้จากมาต่อยมวยครับอยู่ให้บ้านเลยครับก็อยากซ้อมอะไรก็ไปซ้อมครับพอได้ไปไต่อครั้งแรกก็สนุกอยู่ครับชอบครับตอนนี้ก็ก็เป็นราชการนะครับทำงานนะครับทำงานเป็นฐานนะครับตอนนี้ครับก่อนอื่นเลยครับก็ขอบคุณดังไตไฟครับที่ให้โอกาสผมมาครับมาต่อยไตไฟรายการใหญ่แบบนี้นะครับถ้าไม่มีไตไฟผมก็ไม่รู้ไปไต่บ้านนอกแต่ไหนไหนแล้วโอ้รู้สึกดีใจครับมาเป็นรายการใหญ่เลยครับก็รู้สึกตื่นเต้นนิดหน่อยครับตื่นเต้นนะดีใจครับที่ได้มาต่อยรายการแบบนี้ครับตอนแรกเลยครับพ่อไปให้ครอบครัวครับแล้วก็เอาไปบริจาคครับไอ้วัดอะไรแบบนี้ครับบริจาคจำบุญนะครับแล้วก็เสริมสร้างค่ายมวยที่บ้านด้วยครับคือยอดมวยเลยครับสนใจครับก็ผมก็ชอบสไตล์ปล่อยของพี่ครับเขาลูกมวยหมัดมวยหลากหลากหลายครับก็ชอบในการจบของพี่เขาครับก็พี่สนใจก็เป็นไอดอลผมครับก็อยากเดินตามพี่สนใจครับก็ฝากพี่น้อง FC ของไตไฟครับผมก็เป็นเข้ามาต่อยไตไฟก็ฝากเป็นกําลังใจให้เชี่ยวเพชรเจ็ดใบสนด้วยครับก็พี่น้องชาวใต้ครับก็ผมว่าหนึ่งคนนะครับถ้ามาต่อยรายการไปไปก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับเคยรับพี่น้องชาวใต้ทุกคนครับวันนี้พุ่มมาต่อยไตไฟเอบางหน้าก็ฝากชาวใต้เป็นกำลังใจให้พุ่มกันนะครับพุ่มกับสวัสดีครับผมคุณศึกเล็กสิบพิใหญ่เทพครับปีนี้19ครับเกิดอยู่วีรัมครับแรกๆก,ก็โดนพ่อบังคับครับหลังๆชอบด้วยครับอยู่โรงเรียนก็ชอบทะเลาะกับเพื่อนก็เลยได้มาต่อยอย่างนี้ครับได้เงินได้อะไรใช้ก็น่าจะต่อยอยู่แถว5ยกเนี่ยนะครับต่อยไปเรื่อยอยากได้แชมป์สักเส้น2เส้นครับดีครับก็เหมือนจะได้ดังตามผู้พี่ๆครับตื่นเต้นครับคนเยอะประทับใจครับกองเชียร์เยอะมากเลยครับอีกอย่างหนึ่งมันกดดันครับแล้วคนมันเหมือนจะเยอะกว่ากันด้วยครับบรรยากาศวิธีใหญ่น่าจะตื่นเต้นกว่าครับเพราะมีคนเยอะแล้วเหมือนกดดันเราไปในตัวด้วยครับชอบแบบมีผู้คนมาชมมาดูเราเงี้ยครับถ้าเราเป็นแชมป์ก็จะเอาไปสร้างบ้านอยู่ที่วีรัมครับก็มีเก็บไว้ใช้เก็บไว้ให้น้องเรียนอย่างเงี้ยครับเ
เต็งหนึ่งกับกิติครับพี่เขาสนุกพาเราไปสนุกพาเราแบบเที่ยวซ้อมก็ซ้อมกินก็กินครับก็ขอบคุณสื่อตามทุกคนครับไปนี้ก็จะตั้งใจเต็มที่กว่าเดิมครับไฟไฟลีสังเวียนเลือดของตัวจริงร่วมค้นหาเหล่านักสู้สายเลือดใหม่และชิงความเป็นเลิศด,ด้วยบวยค่าเชือกยิ่งใหญ่ดุกันเร้าใจร่วมพิสูจน์ความมันณบิ๊กแอคทีฟไบเทคบุรีถ่ายทอดสดความมันทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาจนถึง20นาฬิกาทางช่อง8 YouTube และ Facebook ไทยไฟอ f ฟ i ิเชียลไทยไฟลี The Real Blood Arena. Search the new Blood Fighters with c a r d Cheer. g r a i n e s s fruitless, and more exciting. Join us every Sunday at Beat Active by t e c h b u r i Live from 6 to 8 p.m. on Channel 8 Thailand, YouTube, and Facebook Thai Fight Official.
นี้นะก่อนจะเข้าคู่มวยนะครับผมอยากจะชกกับโค้ดมวยสักหน่อยเฮ้ยคุณน่าใจเลยจะชกกับเขาเอาช่วงนี้เขาเจ็บอยู่หมัดขวาเขาก็มีเขาลืมไปว่ามีหมัดขวาอยู่ข้างเดียวเราก็ตายแต่ก็ต้องบอกกันว่าที่โค้ดมวยของเราเขาไม่สามารถจะต่อยได้จริงๆก็เพราะว่าตอนนี้เขาเกิดอาการบาดเจ็บจริงๆใช้ไม้พิสัญชัยยังไงมาบอกแฟนๆที่ทั้งคุ้มบังกระเจ้าแล้วก็ทั่วประเทศหน่อยครับครับครับสวัสดีครับผมแสนชัยนะครับผมขอเสียงหน่าขอเสียงพิสัญชัยหน่อยพวกเราผมก็ต้องขอโทษจริงๆนะครับผมขอโทษแฟนคลับไทยไฟทุกๆท่านด้วยนะครับครับผมพอดีผมต่อยไฟล่าสุดนะครับเพื่อนรักของผมเนี่ยแหละครับกับบัวขาวเนี่ยแหละครับก็เลยมือเลยแตกนะครับก็เลยต้องอยู่รักษาก่อนนะครับผมก็เลยไม่สามารถชกไฟไฟหน้าผมกลับมาแน่นอนครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่การันตีเหรอไฟหน้านี่หมายความว่า24ทธันวาคมนี้นะฮะทันไหมต้องทันครับไม่ทันก็ต้องทันครับเอาขอเสียงประพฤติกับพี่แสนชัยด้วยครับมาแน่นอนนะต้องมามาแน่นอนมาแน่นะโอ้โหก็บอกครั้งที่แล้วจริงๆตอนนั้นอาการบาดเจ็บนิดเดียวแต่ไปขึ้นกับภรรยาที่บ้านหนักกว่าเดิมอักเสบเลยแรกไม่มีเฟือกไม่มีทะเลาะภรรยาปุ๊บใส่เฟือกมาเลยเมื่อพี่สายใจขออนุญาตนะครับด้วยอาการของนิ้วคุณผู้ชมสงสัยเหมือนผมไหมว่านิ้วอย่างเงี้ยยังงอไม่ได้ครับแล้ววันที่ยี่สี่พี่ต้องทํำยังไงฮะผมคิดว่าเราต้องบริหารนิ้วบ่อยๆครับครับแล้วก็เดี๋ยวก็พับได้ครับเดี๋ยวก็พับได้ตอนนี้ยังยังอยู่อย่างนี้อยู่อยู่อยู่แล้วเราไปบริหารบ่อยๆเดี๋ยวก็คงได้อันนี้คือพูดเรื่องจริงนะไม่ได้มาตลกนะก็คือต้องบริหารนิ้วจริงๆก็ต้องก็ต้องเขาเรียกอะไรนะครับกายภาพกายภาพกายภาพฝังแขนตอนนี้เห็นบอกว่างอได้นิดหน่อยแล้วเริ่มได้นิดหน่อยแล้วครับครับสู้ๆนะพี่เป็นการนั้นพวกเรานะส่งกำลังใจให้พี่สันชัยหน่อยนะครับผมเป็นกำลังใจนะครับครับพี่เจอกันนะครับและสุขภาพรอการกลับมาขึ้นเวทีนะโคตรมวยนะมันจะได้พลิ้วไหวเหมือนปีเสื้อบนผืนผ้าใบตรงนี้นะครับนับเวลาแล้วตอนนี้น่าจะอีกประมาณ 27-28 วันนะครับผมโอ้โหเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับมาครับอ่ะมาลุยกันในคู่ต่อไปดีกว่านะฮะสำหรับคู่ต่อไปเป็นซูเปอร์ไฟนะพิกัดน้ำหนัก77จิกโลกรัมนะครับยอดมวยจากอิหร่านท่านนี้นะพร้อมเปิดบัญชีโหดทุกเมื่อขอเสียงต้อนรับครับพยักจากเปอร์เซียโมฮัมหมัดคาริมิชักโมฮัมหมัดคาริมิชักพยักจากเปอร์เซียประเทศอิหร่านหน้าตาดีหลอดทีเดียวนะฮะสำคัญหัวดานนี่ก็โครงในอย่างหนักอย่างแน่นทีเดียวใครจะเอาเขาลงครับผมต้องเจอคนนี้ฮะในพิกัดน้ำหนัก77กิโลกรัมรุ่นใหญ่ดีครับผมคนนี้เนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในผู้กล้าจากชายฝ่ายหลีกมาอีกแล้วมาอีกหนึ่งคนแล้วนะฮะแล้วนัดที่แล้วมาแล้วชนะน็อกไปนัดนี้จะเป็นยังไงปรบมือดังดังต้อนรับด้วยครับดูฮักไลออนแฟมิลี่มวยจ่ายไลออนแฟมิลี่มวยไทยเดอะฮักประเทศไทยดีนะครับ Of course we've got Sunshine as you might have seen 
here at ringside. Yeah, I mean, he was uh, bombarded for portals just now. <laughs> but luckily, we have the security to deal with that. I mean, what you've got to love about Lion Family Muay Thai is that he is such a showman. Not only is he strong and powerful, but he loves the cameras as well. Which is actually a big thing, a big part of your persona here on Thai Fight, is that you've got to enjoy the spotlight. Whether you call people, you know, cocky or overconfident, doesn't matter. If you can't perform under these bright lights, then you're going to get nowhere. All right, introducing first from Iran, Mohammed Karim Shag. He is 23 years of age and stands at 175 centimeters. He has a professional record of 47 fights, 39 victories, with eight losses and zero draws. And there you see his opponent fighting out of the black corner. He goes by the name of Lion Family Muay Thai, nicknamed the Hulk. His real name is Anan Shayasan. He's 25 years of age, 175 centimeters tall, from Nontaburi province in the Bangkok metropolitan area. He has a total of 118 fights, 78 victories, 35 losses, and 5 draws. Fifth bout of the evening. Thailand taking on Iran for the second time this evening. Mohammed Karim Shag in the white corner. And Lion Family Muay Thai in the black, and this is at 77 kilos. And your referee in charge is Tawan Ian Obon. Judge the ringside, Pukit Rampayun. Sipra Chumsuk and Arun Kumutashat. Here we go, round number one. Show of respect just before the match gets underway. Both fighters stand at 175 centimeters. And I don't think Lion <laughs> Family Muay Thai will want to try to do that spinning back kick again. Oh, Karim Shai though. Yeah, I'm showing you how you actually perform that spinning back kick. If you do actually knock your opponent out by spinning back kick to the head, then there is a 100,000 baht bonus up for grabs here on Thai fight. Low kick there by the Lion, looking for a right hand. Muay Thai. You can say just stalking his opponent at the moment. Good low kick once again from Lion. And again! Trying to go for the Ooh. spinning technique. Quite honestly, I think yeah. Lion should just abandon those spinning techniques. It's just not working for him. He almost gave his back there. It's a dangerous position to give away. Attempted overhand right hand as the Lion just looks like he's warming up, stretching himself out. Low kick there by the Lion. I'm trying to say this man, Lion, he does not stop warming up. On the back that he was doing squats. Not sure how much that would help with this matchup here. Block there. As an attempt to low kick went in by Karim Shark. Once again, Karim Shark on the back foot of the line, going for the right, going for the left, and connects with that right hand. But Karim Shark, he took it really well. He did. You can only assume that this is Karim Shark's first time, of course, fighting Kat Nice. Solid left kick to the body there by the Iranian. It's a good even matchup this. Lion is still pushing forward, just waiting for the right time. Another low kick lands for Lion. Yeah, and the rain starting to fall once again here. Big bang crash out. But I don't think that will have an effect on the fighters competing here in some, the ring tonight. Sometimes the canvas can get a little bit slippy, especially on the, the white advertisements. Overhand right there, attempts by the Lion, but wide with the mark. Trying to pour on his opponent, low kick there by the Lion. Gotta say, Karimi Shah, he's, got, he's really got a shit on him. Taking some big shots already for the Lion. Oh, Superman punch attempt, and then a right hand to end the round by Mohammed Karimi Shah here on the tie fight. To be what I want, I'll keep dreaming.
hustlingส่งเสริมมวยไทยโดยอีซูซูไทยประกันชีวิตเครื่องดื่มตราช้างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Starting relatively slowly from what we did expect, anyway. We saw the lion try a few strange techniques. <laughs> trying to put it lightly, trying to spin it back, elbow, trying to spin it back, hit it was wide of the mark. Yeah, and I won't put it lightly. I say he should just <laughs> abandon those spinning techniques and just do what he does best: barrage his opponents with attacks. It was a good right hand that time, but Karim Shah took it very well. And right at the end of the round, ooh, lion just moving out of the way of that Superman punch. They're leaving opening round. Let's see what happens now in round number two. No, low, low kick there for Lion Muay Thai. Oh, he's, got, again. he's got back to low kicks again and again and again. Yes. Say, Karim Shad looks tough though, looks strong. Yeah, without a shadow of a doubt, I mean, that's the chin on him. His second to none. Oh! Both fighters running across there. Karim Shad grabbing a hold of the leg and pushing Lion back with. In Muay Thai though, you can't hold onto the leg and, have, and take one or two steps. And that's what the referee was warning him about. Here those low kicks again. A good right hand there from Karim Shad. Again. Both fighters all over the place <laughs> no, now. It is. Wouldn't want to see a ring back. Jumping seat there. Jet line going back down. Seems like those slow kicks are really having an effect on Karim Shard. He hasn't oh, managed yeah. to block them. And that's oh. exactly why Lion keeps going back to them. Stephanie attempted by Karim Shard, but yeah, that left leg of his is viciously and violently red right now. Yeah, quite honestly, I hope he doesn't have a oh. score until then at home. Swinging right hand there from Lion. Karim Shard again able to move out of the way. Again, Lion looks for that right hand. Karim Shard doing a good job of just moving out the way every single time that Lion throws that right hand. And you got to create Lion for applying the pressure, putting those combinations yeah. together and attacking that lead leg. And the, that, the leg is, is almost gone right now. And that's why Karim Shard is not pushing forward. Are we going to hear one of your predictions, Aaron? <laughs> not at the moment. Not at the moment. I mean, Karim Shard, he's tough. He's taking so many of these shots and refuses to yeah, go down. you can see he's semi-limping right now. He's hobbling. He's trying not to give anything away but that left leg. I don't think I've ever seen that from Lyon. He's actually apologized to his opponent with bringing him down to the ground. Lyon family, Muay Thai. Still pushing forward. Well, a good right hand to the midsection. And again, clean strikes to that leg. To that standing left leg of Karim Shah by the Lion. Body strikes. Oh, smashing oh, the right my leg! Oh, goodness. From Karim Shah, who's a city duck. He couldn't move left or right due to that leg. He's not getting and down up. he goes, and it looks like down. He will stay. I mean, Another knockout Once he spat out the mouth guard. The dancing lion here on Thai Fine. You know, I said before the fight that he loves the cameras, and you can see why. Excellent performance there for Lion, especially in that second round of meet. He really wanted a knock, and he kept hunting for it. He saw that the leg was damaged, kept attacking the leg, and finally he switched it up and went for the head. Absolutely. Broken leg, broken will, broken spirit, and maybe a broken jaw as well. But what was a scrappy opening round? Lion in that second round just completely grabbed this fight by the stroke of the neck and said, this is mine, and took it straight to Karim Shark with those low kicks. And when he found that opening within the corner, he didn't let Karim Shark move either way, and decided that he was not going to go to a third round. And what, this is exactly why this fight was very special, and why we love to commentate him on him here on Thai Fight. There, look at those low kicks. 
Iron Shark. He's almost stuck in the mud. Due to that leg on an overhand right. The knocked down, the knocked out Mohammed Iron Shark here on Thai Fight. You're gonna love live Happy Boy Thai. I mean, what a show, man. Two wins now, two fights on the big time fight. Alessio Malatesta coming up next. อาการบาดเจ็บนะฮะยังเดินไม่ได้เลยนะสำหรับคุณสู้นะฮะปวดจริงๆนะครับเอาละครับตอนนี้นะครับครับคุณสู้เดินไม่ได้นะครับตอนนี้พยายามนะครับเป็นกําลังใจให้นะครับแต่ถึงเวลาประกาศผู้ชนะก่อนนะครับและนำผู้ชนะของเรานะจะวินเลสไลออนฟามิลี่มวยไทยยินดีกับผู้ชนะนะครับเป็นกระจายกับผู้ที่พ่ายไปในวันนี้แต่ทุกคนต่างคำหน้าที่ได้ดีมากๆแล้วครับแน่นอนนะกับพลังไทยลุกเศร้าลิ้นแบบนี้นะจดจำเอาไว้นะฮะไลออนแฟมิลี่มวยไทยนะครับโอเคนะครับอ่าแน่นอนนะจะมีการมอบนะนาฬิกาด้วยนะครับให้กับไลออนนะครับนาฬิกาตีช็อกเรียนเชิญนะครับไลออนครับรับเรียนเชิญนะครับกับนาพิรัตเจียสอนนะครับมอบกับตีช็อกให้กับไลออนเป็นรางวัลพิเศษมอบให้ครับจากผู้ใหญ่ใจดีของเราครับได้แล้วกลับมาเจอกันนะฮะกับไทยไฟบังอาจานะพังกันสักครู่ส่งเสริมมวยไทยโดยอีซูซูบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเครื่องดื่มตราช้างธนาคารอมสิน
อ่ะเข้าสู่ไทยไฟบังกันเจ้าครับโอ้ช่วงพักเหนื่อยวันสักครู่นี้ทำไมเราเหนื่อยเหนื่อยอ้าวขอเสียงคนมีพลังที่คุ้งบังกันเจ้าเลยแล้วเห็นไหมบอกเลยที่นี่คือขังมากแม้ฝนจะมากระเป็นกระปอยแต่พลังเขายังแดนกันทั่วหน้าอยู่เลยสุดยอดพักประสบดีเราโอ้โหมีการเต้นกันสุดสนานมากนะฮะอ่ะพักกันแล้วเหมือนเราไม่ได้พักแต่ตอนนี้เรามาลุยกันต่อดีกว่านะฮะโอ้โหคู่ต่อไปขอดูพลังนอนขอดูพลังก่อนผ่านครึ่งทางต้องรู้ว่าทุกคนมามีพลังกันอยู่ไหมนะฮะแน่นอนนะครับอย่างที่บอกกันสัญลักษณ์ของเรานะครับกระบองสีแดงขาวอีสุดสุดโชว์ขึ้นมาเอ้ช่วยแก้มากมายแบบนี้ยังยังและยังมีกระบอกอีกสีหนึ่งสีน้ำเงินไทยประกันชีวิตสวยงามจริงๆแอสีฟ้าครามของเราและแน่นอนครับทุกคนครับทั้งหมดนี้มีหรือไม่มีนะครับหนึ่งสองสามชูขึ้นมาเอขอบคุณมากครับพลังยังเหลือนักบวยเราก็ยังเหลืออีกเยอะหลายคู่เพื่อสร้างความมันกันบุยกันที่คู่ต่อไปดีกว่านะครับเป็นรอบรองชนะเลิศอีกแล้วนะครับเขานี้ชิงถ้วยพระราชทานรุ่นน้ําหนัก70กิโลกร,รมัมโอ้โหน้ําหนักดีมากนะครับคราวนี้เป็นมวยหมีนะยอดมวยจากรัสเซียหมีขาวโอ้ยหุ่นไม่มือหมัดหนักอยู่แล้วนะฮะว่าไม่ไม่ได้มาในไทยไฟล์เรานานแล้วจากรัสเซียใช่ครับใช่ครับใช่ฮะและนอนนะฮะนอกจากหนักนะฮะยังรวดเร็วด้วยเขาบอกว่าหมัดเนี่ยรวดเร็วดุดลูกเบสบอลที่คว้างออกจากมือฟับเลยทีเดียวหนักด้วยนะเขาดูว่าจริงหรือเปล่านะฮะอ่ะขอเสียงต้อนรับเดอะฮัมเมอร์ครับวลาดิเมชูเลียวลาดิเมชูเลียดอะฮัมเมอร์ประเทศรัสเซียนะครับบอลาเดมีชูเลียกนะครับนักมวยแดนล่าหมีขาวครับผมไม่ธรรมดานะครับและแน่นอนว่าวันนี้รัสเซียจากยุโรปนะฮะก็ต้องมาเจอในยุโรปด้วยกันใช่ครับนี่นะเชื่อไหมว่าพอขึ้นเวทีมาแล้วสาวๆคีดครับสาวๆเชื่อมจากรัสเซียบอกเลยว่าใจเย็นๆนี่กีดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวดูอีกคนก่อนกีดใจเย็นๆกีดใจให้ฟังคนนี้มาจากฝั่งยุโรปเหมือนกันจากประเทศอิตาลีครับคนนี้ไทยไฟของเราได้เซ็นสัญญาไว้เป็นไทยไฟเลือดใหม่นะครับเพราะว่าเป็นนักชกท่านเดียวที่ได้ชกกับพี่แสนชัยแล้วสามารถเสมอได้สูสีมากนะวัยรุ่นด้วยนะครับปมมือจะรังต้อนรับนักชกจากอิตาลีครับกรานิเตอร์รัวว่าอเล็กซิโอมาลาเตสตาอเล็กซิโอมาลาเตสตากรานิเตอร์รัวมาประเทศอิตาลีใช่ครับเ
on the Thai Fight International YouTube channel is doing so as well. Introducing first in the white corner, we have Vladimir Shuliak, the hammer, 35 years of age from Russia. He stands at 179 centimeters and has a professional record of 104 fights, 74 victories with 30 losses. Former national champion, former kickboxing champion as well. And there he is, his opponent fighting out of the black one. He goes by the name of Alessio Malatesta. 22 years of age, 175 centimeters tall from Rome, Italy. He's got a professional record of 58 fights, 36 victories, 17 losses and 5 draws. And he has an amateur record of 35 fights, 30 victories, 4 losses and 1 draw. Very exciting prospect indeed. And the referee in charge of the action is Prachak Ngao Ngam. Judges of ringside are Tawon Ying Ubon, Si Prat Chung Suk, and Pukit Ram Bayun. And of course, the president of the judges and the referees here tonight is Dr. Sawang Woody Apitak. Six bout of the evening in the white corner from Russia, Vladimir Shuliak. And in the black corner is Alessio Malatesta from Italy. 70 kilos for this one. Will definitely be an exciting matchup. Every single time we see Alessio Malatesta compete, he continues to improve each time. Improve and impress. Oh, that high kick there from the Gladiator. Right low kick from Shuliak. And again, going up high is Malatesta. Yeah, Good no block doubt. that time. No doubt that Malatesta wants to end this fight early. I mean, though he has competed in Italy for a while, but some forget he was competing in town before that as well. He lived a couple of years in Brayon, eastern part of Thailand. Now here he is on a Thai fight. Oh, the kick to the body. Juliak just lost his footing momentarily. But obviously with Malatesta standing in that southpaw stance. And him more than capable with that left kick. Yeah, what we expect from Orthodox versus southpaw matchups are kicks to the midsection. And that's exactly what we're seeing from Malatesta at the moment. The referee not happy with what he's seeing so far. He wants to see more action. And quite frankly, Aaron, so do we. I don't think you can blame Malatesta though. It's more about Juliak. Yeah, Malatesta, he is pushing the action. He is. He's the one pressing and throwing a lot of kicks to the body. Threw a nice outside kick earlier as well with the right. Oh, there we go again with that left kick. Yeah, that left kick has been brutal all match. Good left hand there. Elbows. As Shuliak again stands on the back foot, cornered by Malatesta. And Shuliak really struggling in this matchup. I, I, I just don't see him gaining anything through just yet. Good kick though by Shuliak and held by Malatesta. Took his time to get up there as well. Very bad sign for Shuliak. Could be a sign of Tyner so that he's already hurt. Nice right hand, sorry, left hand. By the south ball to the body. Oh, Juliak delivers one back. Good right kick there to the midsection by Malatesta. Malatesta going with the combinations again. And fair to say, not a very composed look for Juliak just now. Juliak completely on the back foot in that round. Stay with us, round two.
ยไทยโดยอีซูซูการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Yeah, 100%. Of course, the referee did intervene early stages of round number one to tell both fighters to start competing. But like you said, Kevin, it was Julia. He wasn't the one who was pressing forward. b a l a t a s t a was the one who was having to press. He just dominated that first round. I think it's fair to say the only thing that was missing was a knockdown from him. And let's have a look at the second round. Will we see something different from Vladimir Julia? Good kick to start things off. Morgan and Shuliak are just dodging the left kick of Alessio Malatesta. Well, I did say he could get slippy in there with this rain coming down. Good right hand there from Shuliak. Oh, Malatesta punishing the legs that time. Yeah, beautiful low kick there from Malatesta. And now Shuliak is more in his zone now, deciding to brawl and change trade shots against Malatesta. Oh, here comes Malatesta though. Beautiful low moves. Good knee to the mid section. A left high kick. That could be it. No, no. It wasn't a knockdown. I think Vladimir was just overwhelmed. He managed to get up extremely quickly and have a big smile on his face. Good one-two there for Malatesta. You can imagine the left kick is coming pretty soon, Aaron. <laughs> Again, then, s h u l i a covering up, not fighting back. Covering up for dear life, I dare to say. Great sweep there from Malatesta, looking really impressive. Oh, t e n t i n g left elbow through the guard there, s h u l i a I'm not sure if that got through the guard or not. Left knee within the clinch. You can imagine backstage right now, PTT and a s h i n Jadori are watching this fight with a lot of anticipation. Absolutely, good left knee there from Malatesta. Right elbow there from s h u l i a Yeah, good job there for s h u l i a listening to his coach's instructions, but he really needs to go for broke at the moment. Oh, that's hurt him. a n s w e r down. m a l t e s t a now moving forward, looking for that left kick once again. Yeah, not long now until s h u l i a is going to go down. I mean, you can tell by the body language. Absolutely, it's... and it almost. Oh. It's all m a l t e s t a Yeah, just waiting for the coup de grace right now. j u l i a c really out of his element at the moment. Yeah, he's been outclassed. He's been outworked. He's been outwhistled. And here comes Malatesta once again. Left knee to the body. Right elbow. Oh! Left elbow. Oh! And the referee decides the call. Oh! The standing eight count. Yeah, it's about time. I mean. Oh! Vladimir s h u l i a k just wasn't protecting himself well. He wasn't fighting back. Referee made the right decision. The game just standing eight count. Oh, Good kick to the midsection. That was stunning by m a l a t e s t a once again. More left kicks on that side oh! by s h u l i a k Good That job by the referee. There was no need for s h u l i a k to take any more punishment. And the Italian Alessio m a l a t e s t a TKO's his opponent. He will be going through to the final next month in a UTI. Yeah, he will be taking on either PTT v o r u j a r o v or Hashem s h a g o r i Really looking forward to that matchup. Super easy. We're being honest for Malatesta. It came out with exactly what he needed to do. Didn't take any punishment. It'll be fresh for a UTI. Of course. Let's see how he did it. Dominant round one and an even more dominant round two. For now, Malatesta he can relax. Yeah. But next month, g o i n g to be a very difficult fight and a fight I'm already excited for. Yeah, you can see that left hand getting through the guard and s h u l i a k refusing to go down. At one point, the referee decides to step in and give a standing eight count, and then yeah, there was no need, absolutely zero need for him to take any more punishment. The referee doing a beautiful job. But you have to give props and all the credit to Alessio Malatesta. Well done to him. The winner is Alessio Malatesta from Italy. ยินดีกับผู้ชนะนะครับและเป็นกําลังใจกับผู้ที่พ่ายแพ้ไปและผู้ชนะนะครับก็ได้รับนะฮะนาฬิกานะครับจีช็อกนะฮะจากท่านรองนายกอบตนะฮะบางยอนะครับสมศักดิ์พรมศาสตร์นะครับเรียนเชิญนะครับ
โอเคเซนเตอร์นะครับเลสซอนเดอร์เซนเตอร์ขอแสดงความยินดีด้วยครับเอาละครับคู่มวยมันมันฮะยังมีอย่างต่อเนื่องทันไทยไปนะยังไม่หมดแค่นี้ใครที่เป็นนับสี่ทั้งแตงหนึ่งบอลอยังรออยู่ใช่ไหมครับผมแน่นอนครับเป็นกัมพูชีกันครับกับไทยไฟบางกระเจ้าครับไทยไฟลีสังเวียนเลือดของตัวจริงร่วมค้นหาเหล่านักสู้สายเลือดใหม่ไปชิงความเป็นเลิศด้วยมวยค่าเชือกยิ่งใหญ่ดุดันเร้าใจร่วมพิสูจน์ความมันณบิ๊กแอคทีฟไปเทคบุรีถ่ายทอดสดความมันทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาจนถึง20นาฬิกาทางช่อง8 YouTube และ Facebook ไทยไฟออฟฟิเชียลไทยไฟลีก The Real Blood Arena. Search the new Blood Fighters with c a r c h e e r Greatness, fruitless, and more exciting. Join us every Sunday at Beat Active by t e c h b u r i Live from 6 to 8 p.m. on Channel 8 Thailand, YouTube, and Facebook Thai Fight Official. ส่งเสริมมวยไทยโดยเครื่องดื่มตราช้างไทยประกันชีวิตขอต้อนรับกลับเข้าสู่ไทยไฟบ้านกระเช้าครับทุกคนครับวันนี้ยังสนุกสนานกันอยู่นะครับเรายังมีมวยอีกหลากหลายคู่เลยให้ได้ชมกันนะครับแต่ว่าในช่วงเวลานี้ครับผมได้รับเกียรติจากคุณจิรศักดิ์บวมอุไรครับผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานฉะเชิงเสาครับครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับคนเดียวครับครับผมเอาก่อนไปแปดลิ้วก็คึกคักแบบนี้คึกคักมันแบบนี้ก็มันสุดๆเหมือนกันต้องเลยนะครับครับทีนี้ครับผมขออนุญาตมีคําถามเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงไฮซีซั่นปลายปีแล้วนะครับทางทอดทมีนโยบายอย่างไรบ้างในการที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้วก็ตอนรับนักท่องเที่ยวในปลายปีนี้ครับท่านครับขอบคุณครับคือรัฐบาลเราเนี่ยเล็งเห็นในเรื่องของการท่องเที่ยวเป็นสําคัญนะครับแล้วก็เป็นการที่นํารายได้เข้าประเทศตอนนี้เนี่ยเราก็ในเรื่องของคติมติคณะคอรมอเนี่ยก็งดในเรื่องของวีซ่าไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนนะครับคาซัคสถานอินเดียไต้หวันนะครับเพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเนี่ยชาวต่างประเทศเข้ามาแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่พวกเราเนี่ยมีงานประเพณีเยอะนะครับอีกวันนี้หรืออีกพรุ่งนี้เนี่ยก็คือว่าเป็นงานลอยกระทงนะฮะอันนี้งานลอยกระทงเนี่ยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเกือบ
And here we are, fight number seven. Nong O Shaw Hapiak versus Shalam Dam TBM Jim. Let's remind the viewers at home that this is a tournament matchup at 70 kilograms. That was meant to be in gloves. <laughs> but of course, for your viewing pleasure at home, we've made this cut shirk instead. Thank you, Thai Fight. Thank you very much. And of course, the winner of this matchup will take on Arman Morani in a, a, a UTI next month. For those that uh, need a reminder of who Mo Arman is, he won by KO in about, I would say, 10 seconds. Maybe. Maybe fewer than that. It was incredible on Thai Fight League. Pretty much the first shot of the fight. Introducing first in the white corner we have Chalam Dam, TBM Jim. 24 years of age from Satuan Province here in Thailand. He stands at 176 centimeters and has a professional record of 84 fights, 70 victories, 30 losses, and one draw. And he has competed on Thai Fight League in the past. That's right. And now introducing his opponent. You see there fighting in the black corner. He goes by the name of Nong Or Shohapia. His real name is Adison Jitkampun. 23 years of age, 174 centimeters tall from Payao province in the northern part of Thailand. He has a total of 241 fights, 190 victories, 41 losses and 10 draws. Seventh bout of the schedule, ninth bout of the evening and a semi-final matchup in the 70 kg division. Yeah, Aaron and I are still wondering, is the finals going to be in gloves or is it still <laughs> going to be in catcher? Because we already do I have a 70 have, kilo tor yep, tournament. That's right. They, we, what happens is they have to pick one hand that's going to be roped <laughs> and one that's going to be <laughs> You know what? Someone should try that. Damn. I don't, don't know about that. All right, here we go. You know what is interesting? Let's We've always it. said that, you know, Nongo, he's the beast of Muay Thai, the Brock Lesnar of Muay Thai, but now, he could have been you know, overtaken by Lion. He wants to reclaim that throne. No, there's only one thing bigger than Mark Lesnar, and that's the Hulk. So I think we should <laughs> no. keep it that way. We have talked about Nongo in the past. The fact that he's got a lot of potential. Yeah, he definitely does. But he needs to show more from what we've seen in the past there with Thai Fight. Yeah, he started at the same time as very Oh, Thai with that hand! Thai Fight Lam Bang and he has gotten better. He has. That has to be said. But can he get better? Yes, he can. But a very slow start from Shalam Dam. And we saw this whilst he was competing on at Thai Fight League as well. Doesn't like to rush things. Good uppercut and a right kick there for Nongo. Something you can say about Shalam Dam that you can't say about the other opponents here on Thai Fight League for the Thai Fight team is that he will be used to those ropes around his wrists as like we said he has competed a few times on Thai Fight League but has he competed against anyone of the stature of Nongo Chahapayak? I think not. No I don't think so either and um, I've got to say Shalam Dam really needs to get things started. We do know him as a pitch and knee fighter, so we do need to see more of that from him. I mean, he does have the catch up wrapped around his hands, so maybe he has fallen for the trap of all of a sudden becoming a brawler when he's not. We call that Kevin's theory, don't we? Yeah, when we do. <laughs> <laughs> Replace the gloves with ropes and everyone just wants to use their hands. Understandably, right kick to the midsection there, and a lefty by Nongo. Yeah, but despite the fact that we said that Shalom Dab is a clinch and knee fighter, Nongo has had more success in the clinch and knee than yeah. Shalom Dab has, has, has had so far. Team to the midsection there by Shalom Dab. Oh, stunning right kick to the body. In reply by Nongo, then looks at that right hand. Jumping knee there by Nongo into the clinch. Yeah, that, that kick certainly rattled Shalom Dab just for a moment. Fair to say though, Shalak Dam just hasn't got it started just yet. End of round number one here on Thai Fight. Stay with us, round two. Up next.
่งเสริมมวยไทยโดยอีซูซูธนาคารองสิน
่วมส่งเสริมมวยไทยโดยเครื่องดื่มตราช้างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย We were discussing in between rounds. We were saying, if this was a judge potentially in a stadium fight or a stadium saying, the judges might might very well give it to Jalanda, believe it or not, with the amount of clinching and knees that he was connecting to Nong O. Oh. But due to the fact that this is a tie fight, the judges are looking for more aggression. They might have just given that round to Nong O, oh, who was connecting with a lot of right hands to the temple of Jalanda. But Jalanda again. In between the rounds, dancing, gesturing to the crowd, having a great time here. o n t i g h t fight, m a k e his debut on the big show. Well, let's make this fight more interesting and uh, say it's a round of peace. <laughs> All right, fair enough. All right, let's see what happens in the third and final round. Yeah, compared to the first round, I mean, in that second round, Shalom Dam is a completely different fighter. Fighting exactly the way we, we want to see him compete here on t i g h t Fight. Shalom Dam now moving forward. Good f o r e Oh, and again by Shalom Dam. Eating right hands and delivering some beautifully tight left and right. Some his own is Shalom Dam. And that's the thing about Boy Cow fighters. They're not afraid to take shots. They're not trying to get that good position in the clinch. But there, he was demanding to exchange blows against n o g o And that, you've got to say, is extremely impressive. Oh, good left hook there. Beautiful left hook that's wobbled. Oh, problems here for Shalom Dam. Quite honestly, I thought that hit, I, I thought he just slipped just because of the rain. I'm not sure if he did or not. But anyways, it looks like he is on wobbly legs. Yeah, yeah, he's not sturdy. Let's put it that way. It does look like Shalom Dam at the moment is in a lot of trouble. Let's see if he can weather the storm. But n o g o is all over him, as you would expect. Oh, this is a fantastic fight. Yeah, huge part of me wishes that Shalom Dam fought like this in the very first yeah. round. That would have made for a very exciting matchup, but we did get a great second round. Yeah, uh, true. Right, he's got his guard very high now as Shalom Dam, which only just makes me think that he did eat that left hand that wobbled him. Good left knee there from Nongo. Shalom Dam is not fighting back. He's in survival mode right now. You feel? Yeah, Shalom Dam. I mean. Engine or the gas tank might be empty now. Yeah, he did a lot in that second round, and I think he might have overburned himself, so to speak. C combine that with the fact that he ate that left hand. I do think, like you said, he might have emptied the gas tank. He might have fatigued himself. And there's only so much shots a fighter can take. Yeah, exactly. And I think Shalam Dam has reached his limit. And now we're about to find out if Nongo can score a knockout. If we're being honest with ourselves, because that's what the aim is, is going to be. But Chalam Dam is just hanging on to that final bell, and for that man staring down, Chalam Dam, he's not able to find anything. It seems. Yeah, Chalam Dam at the moment yeah, is on survival mode. Yeah. The end of the third and final round. We will go to the judges' scorecards once again here. A tie fight, t a n k for Chalam. Yeah, great matchup, especially that second round. But of course, towards the end of that fight, it seemed like Chalam Dam. I mean, he did look tired. Taking a lot of shots, and the illuminated damage was just too much for him. Mm. There was that left, and he was looking to throw a kick at the same time. He connected, but I do still think that that left hand did wobble, despite the ring being a little bit slippy due to the fight that it's raining right now. But I feel like it could be academic, and I still think that Nongo at least won two of the three rounds here on time, fight league. Let's get the official decision by our MCs in the ring, and then we'll move on to our second semi-final at 70 kgs. PTT is next here on Thai Fight. Right, right. 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 เหนือหรือใต้ครับมีทางแดนพุทธนาได้แก่น้องโอชอห้าพยักกระเพิ่มปรอมไซแลยินดีน้องโอด้วยนะครับน้องโอนะครับก็ได้นอกจากที่จะเข้าสู่นะครับเราต่อไปนะครับยังได้รับนาฬิกาทีช็อกนะฮะจาก
กำนันประจวบเข็มทองนะครับต้องเรียนเชิญด้วยนะนี่นะเชิญได้โอ้นะฮะด้านกลางเวทีนะครับเดี๋ยวพี่ใหญ่จะดีเราบอบนาฬิกาให้ด้วยนะครับมอบเลยการจีช็อคหน้ารุ่นพิเศษนะครับมาให้กับน้องโอผู้ชนะไปเลยนะครับครับผมยังเหลืออีก2คู่คุณผู้ชมครับเหลือปอตทนะครับมีให้ดูกันแล้วก็เต็งหนึ่งด้วยใช่เรารุ่นเดี๋ยวกลับมากับไซไฟบางเจ้าครับเราเปรียบเทียบพื้นที่เหมือนร่างกายเรา
าละครับหลังจากคุยกันเรื่องพักผ่อนไปแล้วนะฮะมาคุยเรื่องจริงจังกันดีกว่านะฮะเพราะว่าการแข่งรอบรองชนะเลิศยังลุยกันต่อนะครับผมชิงทั่วพระราชทานนะครับในน้ําหนัก70กิโลกร,รมัมอันนี้ละใครเป็นแฟนปตทต้องกรี๊ดแล้วนะปตทมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับซึ่งแน่นอนนะฮะว่าอันนี้ไม่พอนะฮะเราต้องอัดฉีดกันหน่อยนะฮะสามหมบาทให้กับผู้ชนะนะฮะโดยดรวรุษวรรณะเอียมพิกุลประธานกิตติมศักดิ์มูลที่รุจิรวงในพระราชูปถัมภ์นะฮะและก็ไม่หมดแค่นี้นะฮะคุณนัทแฟนมันแท้ครับบอกว่าถ้าปตทชนะน็อกยกหนึ่งนะฮะจกอีก 30,000 บาทครับผมโอ้ยอัดฉีดถึงขนาดนี้ผมก็ต้องหาคู่ต่อสู้ที่มันแข็งกระแข่งกันมาหน่อยนะฮะแข็งทั้งตัวแข็งทั้งใจเพราะเขาคือผู้กล้าแห่งอัฟกาอ้าวขอเสียงประมือต้อนรับฮาชิมจากูเน่ฮาชิมจากูรีผู้กล้าแห่งอัฟกาประเทศอัฟกานิสถานมาดูพลังฟิตขนาดดีอัฟกานิสถานนะครับผมต้องมาเจอคนคนนี้ครับทุกคนดูแล้วแน่นอนว่าเป็นใครนะครับเพราะเขามากับพลังใหม่อีสุสุดดีแม็กซ์เหนือลิมิตพิชิตโลกปรบมือดังๆเสียงกีดเกลียวกล่าวให้กับสลามร้ายแห่งเมืองชนปตทวอรุจิรวงปตทวอรุจิรวงสลามร้ายแห่งเมืองชนประเทศไทย Void. The evening and the second semi-final of the 70kg tournament. Let's not forget that earlier this evening, Alessio Malatesta booked his place in the final in one month's time in a UTI. The winner of this fight will join him. Definitely a very exciting prospect. Still a packed house here on Thai fight, even though it's been raining on and off all evening. The crowd. Absolutely enjoying their time here this Sunday evening. Introducing first in the white corner, we have Ashem Jagori. He is 26 years of age from Isfahan. Oh, sorry, he was born in Isfahan, Iran, but he's representing Afghanistan. He stands at 180 centimeters and has a professional record of 40 fights, 32 victories, with seven losses and one draw. And there you see his opponent fighting out of the black corner. It's PTT Volrujat Wong. His real name is Wachalov Fagnatlag. 26 years of age, 178 centimeters tall, from Chunburi province in the eastern part of Thailand. His total of 169 fights, 138 victories, 30 losses, and one draw. He's a multiple time Thai fight tournament champion, and he's also the 26th Isuzu Cup tournament champion. 
think it was an uh, Omnoi champion as well. Can't forget to mention that part. Well, not only is this the semi-final for PTT, but this is actually his 50th fight in the Thai fight promotion. His record, as it stands, is 47 victories, two losses from 49 fights, 37 knockouts in 47 victories. Very impressive record there for Ta 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 or PTT. I'm going to get mixed up either with them way, all the time. Either yeah. way is fine. And quite honestly, I do like the blue hair. I think it matches the popping color of Thai fight perfectly. Anything but red. <laughs> Boo! <laughs> Don't say that. Let's kick off in an hour. That's right. <laughs> Just for your information, I'm an Everton fan and Aaron is a Manchester United fan. And that's happening later on tonight. But now we've got Thai fight oh. in the ring. Oh, good start there from uh, Jagori with some left hands going through the guard and catching PTT. Yeah, I mean, Hashem has hit PTT a couple of times. PTT, he needs to be wary of that. He He's does. a few times in the past. Oh, and again, PTT gets clicked. Uppercut there from PTT. And again, another left hand from Jaguri that connects, but PTT connects with left hand from again. Oh, oh my no. goodness. A right hand from Jaguri on PTT, but his hand down. What a surprise. This is unbelievable. Great start for Hashim Jagori. He's cut. That. He's cut over his eye. PTT, I don't think he knows where he is at the moment. Oh, and he's just knocked down Jagori. No, he's, no, he's not. Ruled a slip, and my goodness, what a matchup this is. Both of them exchanging shots. Jagori getting the better of the exchange, he should feel, but either could switch the lights off at any time of either fighter. Just takes one punch from either of these two beasts to do it. Oh my goodness! Wow. I'm not sure where PTT's mindset is in at the moment. He's still pushing forward. He still wants a uh, knockout. Oh, oh, another left hand from Jagori. PTT with a left elbow. Knock it down, Jagori. What an amazing round. Hashem Jagori back onto his feet again. Blood falling from the face of both fighters. He what is an absolute war here in round number one. Oh, one of the biggest wars PTT has been in in a long time. PTT looking for that elbow strike again. Jagori looking for that swing in right and left. Connects. Another one right hand by Jagori. And another one. PTT is out on his feet, but he's been in it. What is PTT doing? He's forgotten to defend himself. Seriously, he was out on his feet momentarily, but he was still able to stay upright somehow. Yeah, I mean, the footwork isn't there anymore for PTT. Look like he's yeah. got wobbly legs. His legs are gone. But I think Jagori might be fatigued as well. This is an absolutely unbelievable fight. Left knee there for PTT. I'm not sure he knows where he is right now. All he knows is that he needs to walk forward. He needs to knock his opponent out. Doing a good job of that momentarily. Oh, beautiful, beautiful by PTT. Right kick to the body. Right hand. And for the second time in this round. Hashem Jagori is down. Can he get up? He's listening to his corner. He does get up. Another He's war okay. is about to ensue. One more knockdown from PTT and that will be in. Right hand from PTT. I think Jagori's gone. And oh. it's down. And it's all over. That is it. That is it. It's a victory for PTT. For so, Ujirabo. From what the, a comeback. From the depths of defeat. PTT rises like a blue phoenix and is able to knock out Hashem Jagori. Knocking him down three times. Everybody here is on their feet. What an amazing matchup. PTT knocked down early on in that first round and later on managed to make a comeback and win by TKO. Ladies and gentlemen, you have just witnessed one of the most amazing rounds of Muay Thai in the history of the sport. PTT, we both thought he was done for and out of nowhere was able to find a few combinations, a few strikes that knocked out Jagori. But there was a, on many occasions I thought that he might be out himself, but he was just able to keep himself up. Let's have, just show the whole round again. What are we doing? Let's have a look at how he did it. Stiff left from Jagori. And quite frankly, I'm speechless. I mean, what a matchup that was. That was that left elbow by T PTT. Overhand rights from Jaguri. 
I feel like the, the length of Jaguri was just troubling PTT for all that round. But for whatever reason, it was it just didn't go down. It's a beautiful technique from PTT. Almost zombie-like to throw, throw knees and elbows in a situation where I felt he wasn't able to continue at one point. My goodness, what a round of Muay Thai that was. I mean, that was excellent. It's one of those matchups you can watch again and again and again. Both sides completely threw defense out the window, and quite frankly, those make for some exciting matchups. The well done there to PTT because he has advised into the finals against Alessio Malatesha. Be there in a UTR. Yeah, they're gonna have to work on those cuts. ทุกคนทั้งบ้านแล้วครับผมโอ้ยพวกเรามาดึงกันมากนะทีนี้นะครับรางวัลนี้คือในสามหมื่นบาทนะครับเดชเชิญนะครับดรวรุณวรรณะเอียมิกุลนะครับประธานกิติประสาทมุทิวาวฤชิรวงศ์นะครับในพระราชูปถัมภ์นะครับแล้ว
่มส่งเสริมมวยไทยโดยอีซูซูธนาคารอมสินเครื่องดื่มตราช้างบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนขอต้อนรับกลับเข้าสู่ไทยไฟบ้านกระชากครับทุกคนครับโอ้สนุกทุกคู่จริงๆเรายังมีอีกหนึ่งคู่เด็ดให้ดูกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมได้รับเกียรติจากคุณนัทแฟนพันแท้จัดทุกครามสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับคุณนัทครับมีข้อมูลอยากจะถามเพราะว่าคุณนัทนี่ถือว่าเป็นประธานร่วมจัดการแข่งขันไทยไฟหลวงปู่ทั่วที่จัดขึ้นในวันที่24ธันวาคมที่พระนครศรีอยุธยาใช่ครับร่วมกับท่านนายกอุครับนายกอบตบ้านใหม่อำเภอมหาราชครับผมที่หลวงปู่ทั่วองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเป็นไฟชิงแชมป์เรามีงาน3วันเลยครับ,รบ22 23 24แล้ววันสุดท้ายก็จัดเป็นเป็นไฟไฟเราไฟตรงนี้ใช่ครับเรามีตลกทั่วฟ้าเมืองไทยด้วยนะครับมีคอนเสิร์ตของนักร้องลูกทุ่งและสตริง90ด้วยครับครบครบเลยเป็นสามวันนี้แน่นเปียครับผมนะยายขอเชิญชวนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเลยนะครับโดยเฉพาะไทยไฟเราเนี่ย24ธันวาครับนะครับผมจึงขออยากทราบวัตถุประสงค์ในการจัดในครั้งนี้แล้วก็ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ครับมวยไทยนะครับเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็ขอให้ซอฟต์พาวเวอร์ตรงนี้ไปเป็นพลังให้กับพี่น้องอยุธยาให้พี่น้องอยุธยาใช้ซอฟต์พาวเวอร์ตรงนี้กระจายรายได้แล้วบอกให้รู้รู้ว่าไทยฟายอันดับหนึ่งของโลกครับขอเสียงปรบมือแดงๆด้วยครับขอบคุณคุณนัทมากๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับลุยต่อกับคุณเป็กบนเวทีครับโอ้โหภาคภูมิใจฮะที่อยู่ในไทยไฟจริงๆนะอันดับหนึ่งของโลกเราต้องได้ไปต่อครับผมแต่ตอนนี้คู่สุดท้ายนะเราต้องมาลุยกันต่อแล้วนะฮะเอฟซีเต็งหนึ่งทั่วฟ้าเมืองไทยนะรอชมทีเดียวนะครับเพราะนี่คือรอบรองชนะเลิศนะฮะในปี2023นะครับชิงถ้วยพระราชทานรถน้ำหนัก 72.5 กิโลกรัมนะครับและคู่ที่จะมาท้าชิงกับเขาและคือยอดมวยจากอิรานครับพลังหมัดหนักพอๆกันพร้อมความคูชกได้ทุกเมื่อขอเสียงต้อนรับคุณสึกแห่งชาปูอาวินเมมบูเดอาวินเมบูดีขุนสึกแห่งชาปูประเทศอิรักความคึกคักนี้มายังไงเดี๋ยวรู้นะเดี๋ยวเจอเต็งหนึ่งนะหรือใครจะถ่ายรูปเต็งหนึ่งบรรทอมเมื่อกี้เดี๋ยวรอจบนะฮะไปถ่ายรูปกันนักมวยไทยไฟได้ทุกคนเลยนะครับได้เลยครับมาแล้วครับแมตช์นี้คือแมตช์สุดท้ายของการแข่งขันในวันนี้แล้วนะครับดูดเดือดแน่นอนครับถ้าใครคิดว่าจะทําการบ้านมาดักหมัดของเต็งหนึ่งเพลงอย่างเดียวไม่ได้แล้วพลาดแล้วนะเพราะว่าเตะซ้ายนี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันปรบมือดังต้อนรับด้วยครับเข้ามาพร้อมกับพลังใหม่อีสุดดีแม็กซ์เหนือลิมิตพิชิตโลกมังกรปากน้ำพูแตงหนึ่งสิเจสายรุ่งแตงหนึ่งสิเจสายรุ่งมังกรปากน้ำพูประเทศไทยโฟกส์อาสเตงนุ่งเข้าเข้าเข้าเข้าเข้าเข้าเข้าเข้าเข้าเข้าเข้าเข้าเข้าเข้าเข้าเข้าเข้าเข้าเข้าเข้าเข้
This is the final bout of this amazing event, Thai fight Bang Kro Chow. The ninth bout of the evening, the ninth and final bout of the evening. And it is a semi-final matchup as well. Of course, the winner of this will take on Abu Fas Marazaran in a UTA. They can see introducing first in the white corner, Arvin Mehboudi, 26 years of age from Kazaroon in Iran. He stands at 186 centimeters and has a professional record of 32 fights with 24 victories, 8 losses, and 0 draws. There's his opponent fighting out of the black corner. It's Teng Nung Sitje Sairung. His real name is Ekapadna Sombunsap. 31 years of age, 180 centimeters tall from the Sawan province in the central part of Thailand. Has a total of 116 fights, 98 victories, 14 losses, and four draws. His list of honors include being a Weber tournament champion, a King's Cup tournament champion, a multiple time Thai fight champion, and he was also the Susu Cup super fight champion back in 2015. And currently, as it stands, he is on 99 victories in his career. He's looking for his 100th victory here tonight. And your referee that you saw earlier was referee Pukit Pram Prayun. Judge at ringside are Tawan Ian Ubon, Siprat, and Arun Kumutashat. Siprat Chumsuk, that is. See removal of the Mong Kong and then we'll get the main event underway. And referee Pukit gets the match underway. Six centimeter high advantage for Arvin. To be honest, it looks a little bit more than that if I'm being honest. Yeah. I have to agree with that as well. I remember seeing Teng Nung in his previous battle, he had a big first round, but the second and third round, I think he got a little bit too tired. Yeah, I agree. He also hurt his foot in that fight as well. Yes, he did. I mean, he told us after the event. The referee there telling Arvin Mabudi that he needs to start fighting. Stop moving back, but I think it's fair to say the same can be said for Teng Nung as well. Yeah. Teng Nung conserving a lot of energy at the moment. Looking very calm and composed. Could get another one. <laughs> this continues inside Kingdom. Of course, not illegal. Yep. I mean, if you knee the cup, that is illegal. But if you team or kick the cup, it is not illegal, believe it or not. Needs the midsection there by Arvin. Left kick coming in by Deng Nung. Inside kick from Arvin, who looks flat. Left hook. Dengnung starting to stalk Arvin now. Left hand there from Dengnung. And again, a cover left. There's that left hand once again, and another left. That knocks Arvin back against the ropes. Both of them now exchanging shots. Arvin looking to counter Dengnung. Oh, swinging from Arvin with that left hand, but missing, and then eight. Another left hand by Dengnung. Yeah, easy to see that Teng Nung is definitely looking for the knockout. Teng Nung now closing the space between him and Arvin. Arvin now back on the ropes. Left kick, overhand left! Right. And that's destroyed the equilibrium! And the mouth guard is gone. The mouth guard has left the ring. Can Arvin get up? What a solid left hand there from Teng Nung to Jens Iroh. I'm not even sure the referee is aware that the mouthpiece went flying, you know? He hasn't addressed it just yet. Yeah, I'm not sure either, but everyone letting the referee yeah, know there that, that there it is, the mouth guard. Which is buying Arvin Mabudi some precious time. I'm saying that this is very precious. I don't think it's going to last much longer, but being honest, Kevin. Oh, oh my goodness! Smashing left hand from Dengnuk! And even a knee when he was... On his way down. On his way down! Dengnuk! Doing what Dengnuk does! 
absolutely destroying his opponents here on Thai Fight. What an amazing way to end this week's Thai Fight. My goodness, Deng Nung is in the final. And getting it done in the very first round. That was unbelievable. I mean, that's exactly what we expect from Deng Nung. <laughs> nine in and nine out. Well, I feel like this is the start of it. In that corner there, connecting the left hand on that chin, knocking the head back with Arvin. Swinging a miss by Arvin. Well, the referee wanted him to improve. My goodness, did they? There, that left hand, it just destroyed the equilibrium, and then Deng Nguyen went in. Bang! And you can see the mark guard. What a shot that is. In slow motion. Let's have a look at it again. Oh! That's incredible. That's one of those shots that can go viral. Yeah, that's exactly what and we expect it, from every single take yeah. that fight, though. Pure brutality. And then he went in for the kill, for that left hand. And as he was going down, the knee went in as well. But it didn't matter. That left hand had already KO'd Alvin. Oh. And Dengnung, after a shaky fight, last time we saw him, he's back to being his absolute best. Well, ladies and gentlemen, Thank you for joining us at this event. Thank you for joining us at this event. Thank you for joining us at this event. ถ้าใครอยากถ่ายรูปกับนักกีฬารอสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวเราจะมารวมตัวกันบนเวทีใหญ่ทั้งหมดเลยนะเราไปรอด้านหน้าเวทีใหญ่ได้นะครับเพื่อนเดินทางกลับบ้านกันถ้าใครอยากเจอนักกีฬาใช่ครับไม่ว่าจะปตทเต็งหนึ่งนะฮะหรือพี่สัญชัยนะครับรอถ่ายรูปคุณตรงนู้นแน่นอนนะฮะกับชาวบางกะเจ้านะครับตอนนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับกับไทยไฟบางกะเจ้าครับไทยไฟหลีสังเวียนเลือดของตัวจริงร่วมค้นหาเหล่านักสู้สายเลือดใหม่ประชิงความเป็นเลิศด้วยบวยค่าเชือกยิ่งใหญ่ดุจันเร้าใจร่วมพิสูจน์ความมันณบีแอคทีฟไบเทคบุรีถ่ายทอดสดความมันทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาจนถึง20นาฬิกาหากช่อง8 YouTube และ Facebook ไทยไฟ o f f i c i a l ไทยไฟลีก The Real Blood Arena Search the new blood fighters with hard cheer. Greatness, fruitless, and more exciting. Join us every Sunday at Beat Active by Tech Marine. Live from 6 to 8 p.m. on Channel 8 Thailand, YouTube, and Facebook Thai Fight Official. ส่งเสริมมวยไทยโดยอีซูซูการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเครื่องดื่มตราช้างอีซูซูไทยไฟบางกระเจ้าโอ้จะต้องร่ำลากันไปแล้วนะสนุกจริงๆนะนักมวยไทยของเรา
ยกมาสร้างความสุขเนี่ยบางกระเจ้าเป็นไงขอเสียงหน่อยแล้วนะเราจะขยายไปเรื่อยๆนะครับไปสร้างความสุขแบบนี้เรื่อยๆจริงๆนะครับขอบคุณพี่น้องบางกระเจ้าทุกทุกคนนะครับแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงรวมถึงจังหวัดที่เดินทางมาไกลแล้วก็มีต่างประเทศมาด้วยใช่แล้วนะวันนี้เป็นถึงวันที่มีความสุขมากครับสัญญาว่าจะพัฒนาแล้วก็ทําความสุขแบบนี้ให้มากขึ้นด้วยขอบคุณนักกีฬาทุกๆคนใช่แล้วนะกรรมการแพทย์สนามทุกคนด้วยนะครับใช่แล้วถ้าเสร็จแล้วนะก็ไปถ่ายรูปกับนักกีฬาของเราได้นะครับผมโอ้ยเอฟซทั้งนั้นเลยนะครับมีแต่ไม่หมดเลยนะครับแล้วก็ครับทางหน้าไทยไปของเรานะจะไปที่สวัสดิ์พระนครศรีอยุธยาก็ตามมาไปได้นะ24ธันวาคมนะฮะลิสต์ในบริเวณของคุณไว้เลยครับเจอกันนะครับทุกคนครับขอให้มีความสุขสุภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงครับเจอกันที่พระนครศรีอยุธยาครับสวัสดีครับ ไปปากกระจ้าวนะครับสำหรับการแข่งขันครั้งต่อไปนะครับจะเป็นไทยไฟท์หลวงทวดหรือรอบชิงคณะเลิศปี2023ไม่ว่าในที่ที่24ธัน
เกี่ยวกับรายการไทยไฟท์ลีกสั่งเวนเลือดของตัวจริงนะครับก็มาเรื่องค้นหาเรานักสู้สายเลือดใหม่เพื่อชิงความเป็นเลือดด้วยมวยคัดเชือกนี่คือสกุลโลแกนเราครับก็ฝ่ายกันไป20กว่าทิตแล้วนักมวยที่ต่างๆก็คืนไทยไฟใหญ่มาหลายคนแล้วนี่ก็คือแบบรายการที่เฟ้นหานักมวยใหม่ๆกันเลยครับก็ติดตามรับชมได้ที่นักปีแอคทีฟไฟเทคบุรีนะครับก็สามารถรับชมได้18นาฬิกาถึง20นาฬิกาทุกวันอาทิตย์นะครับก็ไปรับชมกันได้นะครับช่อง8กดเลข27เหมือนเดิมครับ Ladies and gentlemen, for the Thai Fight League, the bloody arena for the real fighters. Get ready for the action-packed clashes at the Thai Fight Arena, located at v i t Active by Tech Bang Na, Bangkok. And don't miss a beat. Tune in to Shana 8 every Sunday from 6 p.m. to 8 p.m. to catch all the heart heart-stopping moments as the fighter give their all for the victories. And for the true fans of the combat sport, the Thai Fight League is the much w o r t h event. And join us every Sunday on Shana 8 for um, unforgettable experiences. For Thai Fight League. Yes. และวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณทุกท่านมากมานะคะที่ที่แบบมารับชมนะคะไทยไฟบ้านนะจ้ากับเราแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของไทยไฟบ้านนะจ้านะคะแล้วก็สึกหน้านะคะห้ามพลาดนะคะกับไทยไฟหลวงปู่ทวนนะครับเป็นยังไงครับ And to our viewers, thank you for making Thai Fight a part of your day. And once again, thank you for watching Thai Fight. And stay tuned for the Thai Fight l u a n g Put u a t Cup in the final round, competing for King and Queen Cup in 2023. Who will emerge the victorious? Stay tuned and stay connected to Fight. ครับผมก็ต่างจากกันวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมไทยไฟแล้วมาเป็นส่วนหนึ่งของงานไทยไฟบางกระเจ้านะครับก็ศึกหน้าครับห้ามพลาดกับไทยไฟหลวงพุทวดรอบชิงชนะเทิดถ้วยพระราชทานปี2023ครับอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับแล้วใครจะเป็นผู้ชนะระหว่างคู่อาเลซิโอมาลาติสตากับปตทวอนดุจิตาวงติดตามและห้ามพลาดกับอีเวนต์หน้าไทยไฟหลวงพุทวดรับรองมันแน่นอนสำหรับวันนี้ผมสองคนต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับขอบคุณค่ะบ๊ายบาย See ya